তাহলে আমরা শুরু করি এটাতে এবং এইটা শেষ হওয়ার পরে আমি তোমাদের সাথে যে ইম্পর্টেন্ট ব্রিফ শর্ট এগুলোর কোয়েশ্চেনগুলো আমি শেয়ার করে দিব ঠিক আছে যে যেগুলো ইম্পর্টেন্ট মনে হবে বিভিন্ন সালে আসছে সেগুলোর সাথেও আরও যদি মনে হয় যেগুলো একটু পড়ে রাখা উচিত তাতে কিছু ব্যাক পাওয়া যাবে সেই হিসাবে তোমরা ওগুলো সব নিয়ে নিবা কারণ এখান থেকে মানে কোয়েশ্চেনের আইডিয়াগুলো যেহেতু এটা কোনো গল্প কাহিনী না তাই না এটা দেখা যাচ্ছে কোয়েশ্চেন একটু ঝামলাপূর্ণ মনে হতে পারে তো এই জন্য এটাকে একদম ভালো মতো পড়তে হবে আচ্ছা তো আমরা শুরু করি হ্যাঁ এখানে আবার চ্যাপ্টার যেহেতু এই বইয়ের বিশেষ কিছু চ্যাপ্টারকে ইন্ডিকেট করে দেওয়া হয়েছে যে কোন কোন চ্যাপ্টার আসলে এখান থেকে পড়তে হবে তো এখানে প্রথমে বলছে কি চ্যাপ্টার ফোর তারপরে হচ্ছে থার্টিন টু কত টোয়েন্টি টু নাকি এই চ্যাপ্টারগুলো এখানে সিলেক্ট করা হয়েছে যে চ্যাপ্টারগুলো থেকে ফোকাসড অংশগুলো নিয়ে নেওয়া হবে স্যার চ্যাপ্টার ফোর ফোরটিন অ্যান্ড সেভেন্টিন ফোরটিন সেভেন্টিন মাত্র তিনটা চ্যাপ্টার জি স্যার তিনটা মাত্র সিলেবাস আছে তাই দেওয়া আছে আমি তো সিলেবাসটা কে দাঁড়াও জি স্যার আচ্ছা তাহলে তো দেখি আমি তো ওটা হ্যাঁ ফোর ফোরটিন অ্যান্ড সেভেন্টিন ওকে তাহলে তো আরো বেশি কমে যাবে আচ্ছা তাহলে এটা আমাদের দ্রুত হয়ে যাবে ঠিক আছে তোমরা এক কাজ করবা টেক্সটা নিজেরাই একটু পড়বা আমি টেক্সটা তোমাদের পড়ার জন্য দিব আর হচ্ছে সেভেনটি আমি তো জিনিসটা খেয়ালি করি না দেখতে ঠিক আছে অনেকদিন আগে কবে পড়ছি পুরোটাই দেখানো তো আমার বইয়ের টেক্সটের অংশে আচ্ছা তিনটা চ্যাপ্টার যেহেতু তাতে কোনো সমস্যা নেই তাহলে সেই হিসেবে আমরা একটু সামারাইজেশনগুলো একটু দেখি তাহলে একদিনেই এটা হয়ে যাবে আলোচনাটা তাহলে প্রথমে হচ্ছে ফোর ফোরে কি বলে দেখি বলছে ইন দ্য ভেরি বিগিনিং অফ দ্য চ্যাপ্টার কোল্ড ইজ রিফিউটস দ্য ক্রিটিসিজম দ্যাট সা দে হি হিমসেলফ অ্যান্ড ওয়ার্ডস ওয়ার্ড তাহলে আমরা লেক পয়েট বলি কাকে কাকে মনে আছে হু আর দ্য লেক পয়েটস লেক পয়েট কারা সাউদি তারপরে হলো স্যার সমালোচনার বিরুদ্ধে কি দেওয়া একটা বিশেষ প্রত্যুত্তর দেওয়া নাকি ব্যাপারটা খন্ডন করা যেটা বাংলা কথা বলি তাহলে Uh, have founded a new school of poetry তাহলে তিনজন যে একটা নতুন স্কুল অফ পয়েট্রি মানে একটা গ্রুপ তৈরি করেছেন তাদের নিয়ে বিশেষ ক্রিটিসাইজ করা হয়েছিল সেটার বিরুদ্ধে তিনি এক বিশেষ উত্তর দিয়েছেন দ্য ক্রিটিসিজম ইজ এন্টারলি বেজলেস ইন দ্য কেইস অফ ওয়ার্স ওয়াজ দ্য সেন্সার অফ দ্য রিভিউয়ার্স হ্যাজ বিন কজড বাই সাম হান্ড্রেড লাইন্স অর সো হু ইজ আর রিটেন ইন আ হোমলি কলোকুয়াল ডিকশন হু ইজ দ্য ক্রিটিক্স হ্যাভ ফেল টু অ্যাপ্রিসিয়েট তার মানে রিভিউ আর মানে কি বলো তো বুক রিভিউ বলে একটা বিশেষ ইয়া আছে অ্যাক্টিভিটি আছে যারা বিভিন্ন বই পড়ার মাধ্যমে বই সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের নেগেটিভ পজিটিভ বিষয়গুলোকে সমালোচনা করে থাকেন তাদেরকে বলা হয় রিভিউয়ার তো বলা হচ্ছে যে ওয়ার্ডসওয়াদের ওয়ার্ডসওয়াদকে নিয়ে কিছু সমালোচনা করা হয়েছে কিছু রিভিউয়ার এই কাজটা করেছে কোল্ডিজের মতে যে তার কিছু লাইন থেকে বিশেষ করে সাম হান্ড্রেড লাইন সার্সো কিছু কিছু লাইন যেগুলো হুইস আর রিটেন ইন আ হোমলি কলোকুয়াল ডিকশন হোমলি মানে কি যেগুলো হচ্ছে প্রাত্যিক জীবনে যেটা আমাদের মানে ব্যবহারিক কার্যক্রমে যে সকল ভাষাগুলো ইউজ করা হয় এরকম কিছু ভাষা হয়তো তিনি ইউজ করেছেন যেগুলোকে দ্য ক্রিটিক্স অ্যাপ ফেল টু অ্যাপ্রিসিয়েট যেগুলো আসলে ক্রিটিক্সরা অ্যাপ্রিসিয়েট করতে ব্যর্থ হয়েছে মানে এগুলোকে খারাপ হিসাবে নেওয়া হয়েছে কিন্তু খারাপ হিসাবে নেওয়ার কিছু নেই বরং এগুলোকে যদি একটু ভালো মতো খেয়াল করা হয় তাহলে হয়তো এগুলো থেকে এগুলোরই প্রশংসা করার দরকার ছিল এটা কোল্ডিস মনে করছেন The real cause of hostility is the preface, which we have read. Which words are prefixed to the second edition of the Lyrical Ballads. So, the Lyrical Ballads are the second edition of the Lyrical Ballads. This is the first edition of the Lyrical Ballads. The first edition of the Lyrical Ballads is the preface. The words are the preface. It is clear. 
যে তার ল্যাঙ্গুয়েজগুলো কেন কমন পিপলের হ্যাঁ তারপর হচ্ছে তিনি কেন নেচারকে গুরুত্ব দিয়েছেন এই সকল বিষয়গুলো তো এই প্রিফেসের ব্যাপারটা নিয়েই হয়তো বা এই সমালোচনা বা আলোচনা হয়েছে ইন দ্য প্রিফেস উই মে ট্রেস দ্য অরিজিন অফ দ্য আনএক্সাম্পলড অপোজিশন হুই ইজ দ্য রাইটিংস অফ ওয়ার্স ওয়াদ হ্যাভ অ্যারাউজড তাহলে এই প্রিফেসটা লেখার কারণে ওয়ার্স ওয়াদের রাইটিংয়ের উপরে আনএক্সাম্পলড অপোজিশন মানে কি যদিও মানে তুলে ধরা যাচ্ছে না এক্সাম্পল দেওয়া যাচ্ছে না কিন্তু এক এক ধরনের অপোজিশন বা বিরোধিতা মেনলি তৈরি হয়েছে যেটা প্রিফেস থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি যে প্রিফেসটা লেখার উদ্দেশ্য কী ছিল যে ওখানে ওয়ার্ডসওয়াদ কিন্তু আমাদের বলেই দিয়েছেন যে এই ব্যাপারগুলো নিয়ে হয়তো অনেকের সমালোচনা বিষয়টা উঠে আসতে পারে অনেকে সমালোচনা করতে পারে কিন্তু আমি আগে থেকে এই বিষয়গুলো বলে দিচ্ছি যে এই বিষয় ঘটেছে এই এই ল্যাঙ্গুয়েজ আমি ইউজ করেছি এই ধরনের ডিকশন ইউজ করেছি তাই না এই ধরনের রেটোরিক ব্যাপারগুলোকে মিটার বা হচ্ছে ডিকশন এগুলো আমি চয়েস করার চেষ্টা করেছি তো সেটাতে তিনি তার প্রিফেসে বলেই দিয়েছেন কবিতাগুলো পড়ার আগে আগে কি করতে বলা হচ্ছে যে আগে আমার কবিতা পড়ার আগে আগে প্রিফেসটা পড়ে নেবেন তাহলেই হয়তো আমার কবিতার বিষয়টা কি ছিল কেন আমি এমন ল্যাঙ্গুয়েজ চয়েস করছি সেটা আপনি বুঝতে পারবেন তাই বলছি ইনি ইট দ্য পয়েট হ্যাজ লেট ডাউন হিজ থিওরি অফ পয়েটিক ডিকশন কারণ আমরা তো বুঝলাম যে প্রিফেসে তিনি তার পয়েটিক ডিকশন বা ল্যাঙ্গুয়েজের ব্যাপারটাকে বিশেষ করে গুরুত্ব দিয়েছেন দ্য অপোজিশন হ্যাজ বিন সো ভায়োলেন্ট অ্যান্ড ব্লাইন্ড দ্যাট ফর ডিফেক্টস হুইচ আর টু বি ফাউন্ড ইন অনলি আ ফিউ অফ দ্য পয়েন্টস যে হয়তো ডিফেক্টস যদি পাওয়া যেতেই পারে তাহলে হয়তো কিছু কিছু কবিতাতে পাওয়া যেতে পারে কিন্তু অপোজিশ যারা অপোজিশন পার্টি তারা ঠিক অনেকটা খুবই ভায়োলেন্ট এবং ব্লাইন্ড অবস্থায় করেছে তারা বিষয়গুলোকে না বুঝে অপোজিশন দেখানোর চেষ্টা করেছে তাই ডিলিং উইথ হাম্বল লাইফ অ্যান্ড রাস্টিক ক্যারেক্টার্স ইন আ কলোকিয়াল স্টাইল তাহলে যে কবিতাগুলোতে হয়তো তিনি হাম্বল লাইফ বা রাস্টিক ক্যারেক্টার বা গ্রামের মানুষ বা গ্রামীয় পরিবেশগুলোকে তুলে ধরেছেন বিশেষ করে গ্রাম্য ভাষা বা তিনি মানে কি বলবো আমাদের চলিত আঞ্চলিক যে ভাষাগুলো এগুলো হয়তো তিনি ইউজ করেছেন এখানে ডিফেক্ট খুঁজে পাওয়া যেতে পারে অল হিজ ওয়ার্কস হ্যাজ বিন কম কন্ডেম তাহলে কিছু কবিতাতে ভুল থাকতে পারে কিন্তু দেখা যাচ্ছে গড়ে সকল কবিতাকে বা সকল কাজকেই আসলে কন্ডেম করা হয়েছে ওয়ার্ডসওয়াদের হ্যাঁ দ্য ক্রিটিক্স অ্যাগ্রি দ্যাট দ্য অথর ওয়াজ পজেস্ট বোথ অফ জিনিয়াস অ্যান্ড ইন্টালেকচুয়াল স্ট্রেংথ তারা ক্রিটিকরা হয়তো এটুকুতে অ্যাগ্রি হয়েছে যে অথরের যথেষ্ট জিনিয়াস এবং ইন্টালেক্ট রয়েছে তার বাট দে আর নট সার্টেন অ্যাবাউট দ্য কারেক্টনেস অফ ইস টেস্ট কিন্তু তার রুচি সম্পর্কে হয়তো ক্রিটিক্সরা সঠিকভাবে বুঝতে পারেনি হুম এই জন্যই তারা এই সমালোচনাটা করেছে দ্য ক্রিটিসিজম রিভিলস অ্যান্ড আনসার্টেনটি রিগার্ডিং দ্য নেচার অফ দ্য পয়েন্টস ল্যাপসিস ইন টেস্ট হ্যাঁ ক্রিটিসিজম কী করছে এখানে তারা যে সমালোচনা করেছে এটা আসলে প্রকাশ করে দিচ্ছে যে পয়েন্টসের যে ল্যাপসগুলো আছে টেস্টের ক্ষেত্রে সেটা হয়তো ক্রিটিসিজম করতে গিয়ে ক্রিটিক্সরাই আনসার্টেন যে আসলে তারা নিজেরাই বিষয়টা বুঝে উঠতে পারেনি যে কবি কেন এই বিষয়গুলোকে ধরেছেন হ্যাঁ ওয়ার্সা তো তার প্রিফেসে বলেই দিয়েছেন তারপরও কেন এইরকম সমালোচনা হচ্ছে মানে এই ক্রিটিসিজম কিন্তু সাহিত্যের একটা বড় অংশ হুম যে একজন কবি দেখাচ্ছে দশটা কবিতা লিখে গেছে তাকে নিয়েই ওরকম একশো জন সমালোচনা করেছে এই সমালোচনার উপর সমালোচনা এটাও কিন্তু এক ধরনের বিশেষ ইন্টালেকচুয়াল এক্সারসাইজ বা স্টাডি এই যে সমালোচনা করেছে এর বিরুদ্ধে আবার উত্তর দিচ্ছে কোল্ডিস সেটার উপরে আবার আরও কথা হবে এইভাবে কন্ট্রোভার্সি চলতে থাকবে চলতে থাকবে চলতে থাকবে এইভাবে হয়তো দেখা যাচ্ছে কী হবে যদি তার সাহিত্য কর্মটা পারফেক্ট হয় তাহলে হয়তো সময়ের সাথে সাথে টিকে থাকবে আর যদি মনে হয় পারফেক্ট না হয় তাহলে এটা হয়তো সময়ের সাথে সাথে কি হারিয়ে যাবে ব্যাপারটা এরকম কারণ আমরা জানি যে কালচার অলওয়েজ অ্যাকনোলজিস দ্য পারফেক্ট এক্সিলেন্ট থিংস সবসময় এক্সিলেন্টগুলোকেই আসলে কালচার টিকিয়ে রাখে তাই বলছে দ্য রেজাল্ট হ্যাজ বিন অ্যান আনকোয়ার্ড স্টেট অফ মাইন্ড অ্যান্ড হুইস হ্যাজ ডিসপোজ দ্য ক্রিটিক্স টু ফাইন্ড ফল্ট ইভেন উইথ হোয়াট ইজ ফলেস অ্যান্ড ওর দি অফ অ্যাডমারেশন তাই বলছে যে আসলে এই সমালোচনাটা হয়েছে সমালোচনা করার জন্য যাকে আমরা বলি না যে কনস্ট্রাকটিভ ক্রিটিসিজম অ্যান্ড ডেস্ট্রাকটিভ এরা অনেকটা ডেস্ট্রাকটিভ করতে চেয়েছে সমালোচনাটা না বুঝেই করার চেষ্টা করেছে বলা হচ্ছে তারা এমন কিছুতে ফল্ট খোঁজার চেষ্টা করেছে যেগুলো হচ্ছে ফল্টলেস এবং অ্যান্ড ওর দি অফ অ্যাডমারেশন সেখানেও তারা ফল্ট খোঁজার চেষ্টা করেছে তাহলে এটা হচ্ছে দ্য রেজাল্ট হ্যাজ বিন আনকোয়ার্ড স্টেট অফ মাইন্ড মানে তারা যেন অশান্ত মনে তারা সবসময় চেষ্টা করেছে মানে এক ধরনের বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব নিয়েই যেন তারা সমালোচনা করার চেষ্টা করেছে ফারদার দ্য ক্রিটিক্স দেম সেল ডিফার ইন দেয়ার চয়েস
কিন্তু যদি ভুল থাকে তারা নিশ্চয়ই নির্দিষ্ট কোনো পয়েন্টগুলোতে তারা সমালোচনা করবে এবং তারা সেই ভুলগুলোকে একমত হবে যে না এগুলোতেই ভুল কিন্তু এক একজন এক একটা অতএব তাদের মধ্যেই কোনো মানে কি বলবো একাত্মতা নেই তাই না এক ঐক্যমত্ব নেই যে তা আসলে কোন ভুলগুলোকে আমরা সবাই মিলে তুলে ধরতে পারি সাম পয়েমস হ্যাভ বিন সেন্সার্ড বাই ওয়ান সেট অফ ক্রিটিক্স তাহলে কিছু পয়েম নিয়ে এক সেট বাট দে হ্যাভ বিন ইন্থোজিয়াস্টিকলি প্রেইজড বাই আদার্স তাহলে যে কবিতাগুলো কে নিয়ে সমালোচনা করেছে এক দল আর এক দল দেখা যাচ্ছে ওই কবিতারই আবার প্রশংসা করেছে তাহলে ব্যাপারটা কেমন হলো এটা অনেকটা সে আমাদের দেশীয় রাজনৈতিক দলের মতো নাকি সমালোচনা করব তাই সমালোচনা করব ভালো মন্দ দেখার সুযোগ আমাদের নেই ব্যাপারটা এরকম হ্যাঁ সাম পয়েন্টস হ্যাভ বিন সেন্সার্ড বাই ওয়ান সেট অফ ক্রিটিক্স বাস দে হ্যাভ বিন এন্থোজিয়াস্টিকলি প্রেজ বাই আদার্স দ্য ফ্যাক্ট ইজ দ্যাট দ্য ক্রিটিসিজম হ্যাজ বিন প্রমটেড চিপলি বাই দ্য থিউরি অফ পয়েটিক ডিকশন প্রোপাউন্ডেড বাই দ্য পয়েট ইন দ্য প্রিফেস তার মানে ক্রিটিসিজমটা মেনলি তৈরি হয়েছে পয়েট তার প্রিফেসে ডিকশন নিয়ে যে কথা বলেছেন তার ডিকশনের থিউরি নিয়ে যে কথা বলেছেন মেনলি সেটা থেকে যে কেউ বলেছে ঠিক আছে কেউ আবার এটা মেনে নেয়নি যে পয়েট্রিকে এত নিচে নামানো ঠিক হয়নি ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়গুলো দ্যাট ইজ হোয়াই দেয়ার হ্যাজ বিন দ্য লং অ্যান্ড হিটেড কন্ট্রোভার্সি ওভার দ্য ফলস হুইস আর টু ট্রিভিয়াল টু জাস্টিফাই ইট তার মানে কি তার এমন বিষয় নিয়ে গরম হয়েছে হ্যাঁ গরম গরম কথা বলেছে হ্যাঁ হিটেড কন্ট্রোভার্সি হয়েছে যে ফল্টগুলো নিয়ে সেগুলো আসলে ফল্ট হিসাবে বিবেচনা করার মতোই না টু ট্রিভিয়াল টু জাস্টিফাই ইট এ ফল্টগুলোকে ধরার দরকারই পড়ে না ওয়ার্স ওয়াথ পয়েট্রি হ্যাজ বিন কন্ডেমড অ্যাজ সিম্পলনেস আন্ডার দ্য অ্যাফেকটেশন অফ সিম্পলিসিটি তারা দোষারোপ করেছে যার কবিতাগুলো বেশি সিম্পল হয়ে গেছে হ্যাঁ খুবই সিম্পলনেস এর এসেছে এতটা সিম্পল করা ঠিক হয়নি অ্যান্ড হিজ ডিকশন হ্যাজ বিন কলড প্রোজেইক প্রোজেইক ওয়ার্স ইন ফেভেল মেটার হ্যাঁ তিনি তো বলেছেন যে মিটারটা ব্যাপারটা একদম আমরা যে কয়টা ক্রিটিসিজম পড়েছি স্টাডি অফ পয়েট্রি বা এইগুলোতে সবাই কি কবিতার জন্য কি মিটারকে প্রধান এলিমেন্ট বলছে বলো তো মিটারই কি প্রধান এলিমেন্ট যেমন সনেট বা লিরিকের যেমন একটা ব্যবস্থা ছিল এখানে তার যে বিশাল লম্বা লম্বা কবিতা গুলো সেখানে হচ্ছে দেখা যাচ্ছে লিরিসিজম এর ব্যাপারটাকে তিনি খেয়াল করেননি বা মনেই করেননি অনেকটা লম্বা লম্বা লাইন তাই না বিশাল বিশাল সেন্টেন্সগুলোকে তারা প্রোজেক্ট বলে চেষ্টা করেছে দ্যাট দিস বেয়ার্ড অ্যান্ড বার্ল্ড কাউন্টার ফেট অফ পয়েট্রি যেগুলোকে তারা মানে শূন্য এবং অনেকটা টাক মাথা বলি না চুল নেই চুল বিহীন মাথা যেমন তের পয়েট্রিগুলোর ভিতরে ঠিক ওই রকম একটা বিষয় তারা খুঁজে পেয়েছে হুইস ইজ ক্যারেক্টারাইজড অ্যাজ বিলো ক্রিটিসিজম তারা এটাও বলেছে যে ক্রিটিসিজমের নিজে মানে এগুলো নিয়ে সমালোচনাও করা যায় না এত নিম্নমানের হয়েছে শুড ফর নিয়ারলি টোয়েন্টি ইয়ার্স হ্যাভ ওয়েল নাই এনগ্রস ক্রিটিসিজম ইন ইন্ডি ডা মেটার অফ ওয়ান্ডার তাহলে এই যে বিষয়গুলো যে তার ডিকশন নিয়ে তার মিটার নিয়ে তারা যে সমালোচনা করেছে এইগুলোকে অ্যাকর্ডিং টু এস্ট্রিকোল্ডি যে আসলে এগুলো ক্রিটিসিজমের মধ্যেই পড়ে না এগুলো আনাই যাবে না এগুলো নিয়ে যদি আমরা যদি সবসময় ফর্মেট নিয়ে আলোচনা করি ফর্মেট দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি তাহলে তার পয়েট্রি থাকে না অ্যান্ড দ্য কন্ট্রোভার্সি স্টিল কন্টিনিউস এবং এটা নিয়ে চলছে দিস ইন ইটস সেলফ শোজ দ্যাট দ্য পয়েট্রি ইজ নট অ্যাজ ওর্ডলেস অ্যাজ ইট ইজ ক্লেম টু বি অতএব তারা যেভাবে ওর্ডলেস মনে করছে আসলে এতটুকু ওর্ডলেস নয় হ্যাঁ কারণ তারা যে জিনিসটা নিয়ে সমালোচনা করা দরকার থিমেটিক ব্যাপারটা নিয়ে কবিতার যে সিরিয়াসনেস নিয়ে সেগুলো না সমালোচনা করে তারা ওয়ার্ড ডিকশন মিটার এইগুলো নিয়ে লেগে পড়েছে তাই বলছি ইট ওয়াজ ইন সেভেনটিন নাইনটি সেভেন ডিউরিং হিস স্টে অ্যাট ক্যামব্রিজ দ্যাট ক্যামব্রিজ বিকেম অ্যাকোয়েন্টেড উইথ ওয়ান অফ ওয়ার্স ওয়াথ ফার্স্ট পাবলিশ বুকস দ্য ডেসক্রিপটিভ স্কেসেস এই বইটার মাধ্যমে তিনি বেশ পরিচিতি লাভ করেন ক্যামব্রিজে থাকা অবস্থায় হি অ্যাট ওয়ান্স ডিসকভার্ড ইন ইট অ্যান অরিজিনাল পয়েটিক জিনিয়াস স্ট্রাগলিং টু ম্যানিফেস্ট ইটস সেলফ থ্রু দ্য আর্টিফিশিয়ালিটি অফ স্টাইল অ্যান্ড ডিকশন তাহলে তিনি নিজেই একটা বিষয় বলেছেন যে যদি আমরা স্টাইল এবং ডিকশনের যে আর্টিফিশিয়ালিটি এটাকে যদি আমরা গুরুত্ব দিতে চাই তাহলে অরিজিনাল যে পয়েটিক জিনিয়াস সেটা কিন্তু স্ট্রাগল করবে মানে সেটা সহজেই আমাদের কাছে ধরা দিবে না সেটা তিনি ওইখানে লিখেছেন ডেসক্রিপটিভ কেস কেসে তাহলে হি অ্যাট ওয়ান্স ডিসকভার্ড ইন ইট অ্যান অরিজিনাল পয়েটিক জিনিয়াস স্ট্রাগলিং টু ম্যানিফেস্ট ইটস সেলফ থ্রু দ্য আর্টিফিশিয়ালিটি অফ স্টাইল অ্যান্ড ডিকশন তাহলে আমরা যদি স্টাইল এবং ডিকশনকে গুরুত্ব দিতে চাই তাহলে পয়েটিক যে জিনিয়াস বা থিমেটিক যে আইডিয়া সেগুলো কিন্তু আসলে প্রপারলি
এগুলো নিয়ে ভাবতে গেলে দেখা যাচ্ছে সে ইমাজিনেটিভ যে ব্যাপারটা যেটা রোমান্টিক এজের প্রধান বৈশিষ্ট্য হাই ইমাজিনেশন সেটাই তো হারিয়ে যাবে তাই না তাই বলছে অ্যাট আ লেটার ডেট হোয়েন হি ওয়াজ টোয়েন্টি ফোর কেম হিজ পার্সোনাল মিটিং উইথ দ্য পয়েট হিমসেল হু এন্টারটেন হিম উইথ দ্য রিসাইটাল অফ ওয়ান অফ হিস পয়েমস ইন ম্যানুস্ক্রিপ্ট হু ইজ লেটার অ্যাপেয়ার্ড ইন দ্য ফার্স্ট ভলিউম অফ দ্য লিরিক্যাল ব্যারেটস অ্যাজ ফিমেল ব্যাকগ্রাউন্ড তাহলে ফিমেল ব্যাকগ্রাউন্ড নামে একটা পয়েম যেটা তিনি নিজেই রিসাইট করেছিলেন দেখো হু এন্টারটেন হিম উইথ দ্য রিসাইটাল অফ ওয়ান অফ হিস পয়েমস ইন ম্যানুস্ক্রিপ্ট ম্যানুস্ক্রিপ্ট কী বলতো ম্যানুস্ক্রিপ্ট বলতে আমরা কোন অবস্থানকে বুঝি স্যার কোন কিছু লেখার ওই যে লেখা হয়েছে কিন্তু পাবলিশ করার যে আগ মুহূর্ত এটাকেই বলা হয় হ্যাঁ হ্যাঁ এটাই তাই তো পাণ্ডুলিপি যেটা আমরা পাঠাই পাবলিকেশনের জন্য সেটাকে বোঝানো হয় তাহলে এখানেই তিনি একটা রিসাইট করেছিলেন এবং কি বলা হচ্ছে দা ইফেক্ট অফ রিসাইটেশন ওয়াজ অ্যাজ পাওয়ারফুল অ্যাজ সাডেন অ্যান্ড হি ওয়াজ ডিলাইটেড টু ডিসকভার দ্যাট দ্য পয়েট হ্যাড অলরেডি ফ্রিড হিমসেলফ ফ্রম দ্য অরিজিনাল অবস্কিউরিটি অফ ল্যাঙ্গুয়েজ ভেগনেস অফ থটস অ্যান্ড টার্বুলেন্স অফ ইমেজারি তার মানে তিনি রিসাইট করতে গিয়েই মানে অনেক সময় কবিতা তো আর রিডিং পড়ার জন্য না কবিতা হচ্ছে কিসের জন্য রিসাইটেশনের জন্য এখন অনেক সময় রিডিং পড়ে যা বোঝা যাবে না হয়তো রিসাইটেশনে গেলে পারে সেই আমাদের ভিতরে রিডিং পড়ার সময় যে একটা অবস্কির ভাব ছিল বা মাথায় আসতেছিল না কি বলা হয়েছে না বলা হয়েছে এটা অনেক সময় কেটে যায় তাই কবি বলতে যাচ্ছে যে হয়তো বা যে তিনি যখন এটাকে রিসাইট করেছিলেন এবং রিসাইটেশনটা এত পাওয়ারফুল এবং সাডেন হয়েছিল যে তিনি নিজেই ডিসকভার করেছিলেন দ্যাট দ্য পয়েট হ্যাড অলরেডি ফ্রিড হিমসেলফ ফ্রম দ্য অরিজিনাল অবস্কিউরিটি অফ ল্যাঙ্গুয়েজ যে ভাষার যে একটা অবস্কিউরিটি থাকে সেটা কবি বুঝতে পেরেছেন যে এটা কত ইজি হয়ে গেছে ভেগনেস অফ থটস অ্যান্ড টার্বুলেন্স অফ ইমেজারি এবং চিন্তা ভাবনাগুলো মেলাতে না পারানো বা হচ্ছে বিভিন্ন ইমেজারির মধ্যে এক ধরনের যে কানেকশান এইগুলোকে না করতে পারার যে এক ধরনের অবস্কিউরিটি বা একটা সমস্যা যেটা প্রবলেম সেটা কিন্তু এমনি কেটে গিয়েছিল বলে তিনি মনে করেন কারণ কি পয়েট্রি ইজ ফর রিসাইটেশন নট ফর নট অনলি ফর ফর রিডিং সো হোয়েন উই রিসাইট সামথিং ইট বিকামস ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড হ্যাঁ আন্ডারস্ট্যান্ডেবল হয়ে যায় সেটা তিনি বলতে চান অতএব যদি কেউ এভাবে কবিতাগুলোকে রিসাইট করে তাহলে আমার ভাষাগত যে সমস্যাগুলো আছে সেগুলো অটোমেটিক কেটে যাবে বলে কবি নিজেই বলেছেন তার এই বইটা তাই না হি ওয়ান্ডার্ড অ্যাট দ্য রিফাইনমেন্ট অফ স্টাইল হুইস হ্যাড টেকেন প্লেস ডিউরিং সো শর্ট আ টাইম তার মানে ওই সময়ের মধ্যেই তিনি বুঝতে পেরেছেন যে কিভাবে স্টাইলটা যে রিফাইনমেন্ট মানে পরিশুদ্ধতা সুন্দর মানে পারফেক্টনেস সেটা তিনি নিজেই চমকে গিয়েছিলেন যে এত সুন্দরভাবে বিষয়টা আসলে মিলে গেছে বা হয়েছে বিসাইড দিস দেয়ার ওয়াজ আ রিকনসিলিয়েশন অফ অপোজিট ভার্চু সাস এজ ডিপ ফিলিং অ্যান্ড প্রোফাউন্ড থট ট্রুথ অ্যান্ড অ্যাকুরেসি ইন অবজারভিং দ্য অবজেক্টস অ্যান্ড ক্যাপাসিটি ফর কালারিং অ্যান্ড মডিফাইং দোজ অবজেক্টস উইথ দ্য ওয়ান্ডার ওয়ার্কিং অফ পাওয়ারফুল ইমাজিনেশন তাহলে এই বিষয়গুলোর মধ্যেও যে এক ধরনের মানে কি বলবো কি বলবো এক ধরনের মানে কি বলবো অমিল বা হচ্ছে সামঞ্জস্যহীনতা এগুলো যে থাকে সেটাও তার কাছে মনে হয়েছিল এটা যেন কি হয়ে গেছে রিকনসাইল হয়ে গেছে মানে সব কিছু একত্রিত হয়ে সুন্দর একটা পারফেক্ট একটা ওয়ার্ক কিন্তু তিনি পেয়েছেন তাই বলছে ওয়ান্ডার ওয়ার্কিং অফ পাওয়ার অফ ইমাজিনেশন তাহলে এখানে আর রিকনসিলিয়েশন অফ অপোজিট ভার্চুস কেমন ফিলিং অ্যান্ড প্রোফাউন্ড থট ট্রুথ অ্যান্ড অ্যাকুরেসি ইন অবজারভিং দ্য অবজেক্টস অ্যান্ড ক্যাপাসিটি ফর কালারিং অ্যান্ড মডিফাইং দোজ অবজেক্টস উইথ দ্য ওয়ান্ডার ওয়ার্কিং পাওয়ার অফ ওয়ান্ডার ওয়ার্কিং পাওয়ার অফ ইমাজিনেশন মানে কি যে কল্পনার শক্তি যেটা ওয়ান্ডার সৃষ্টি করতে পারে চমক সৃষ্টি করতে পারে এমন কিছুর সাথে বাস্তবিক অবজেক্টের মধ্যে যে এক ধরনের লিঙ্ক এই লিঙ্কগুলোকে তিনি সুন্দরভাবে দিতে পেরেছিলেন বলে মনে হয়েছে মানে তার এই কবিতাটার মাধ্যমে তিনি বুঝতে পেরেছেন অ্যাভ অল দেয়ার ওয়াজ দ্য পাওয়ার টু স্প্রেড আ স্টোন অ্যান্ড অ্যাটমসফিয়ার অফ দ্য আইডিয়াল ওয়ার্ল্ড অ্যাভ অব অ্যান্ড অ্যারাউন্ড অর্ডিনারি অ্যান্ড কমন প্লেস অবজেক্টস মানে তিনি সাধারণ অবজেক্টগুলোকেও এক ধরনের মানে কি বলবো আইডিয়াল টোন এবং অ্যাটমসফিয়ার তিনি দান করতে পেরেছিলেন যে যখন তিনি কবিতাটা পড়লেন বা রিসাইড করলেন কবিতাটা পড়ার ক্ষেত্রে যে টোন তারপর হচ্ছে তার কমন প্লেস যে অবজেক্টগুলো যেগুলোকে তিনি তার কবিতাতে ঢুকিয়েছেন বা অ্যাড করেছেন সেগুলোকেও তার কাছে একটা আইডিয়াল ওয়ার্ল্ড বলে মনে হয়েছিল যে যেমন আমরা লুসি পয়েম ছোটো ছোটো পয়েম তাই না কিন্তু তারপরেও কবিতাগুলোর মধ্যে এক ধরনের হয়তো ওই ধরনের অ্যাটমসফিয়ার তিনি দান করতে পেরেছিলেন যেটা কমন প্লেস থেকে একদম মানে কি এক্সট্রা অর্ডিনারি বা হায়ার
যে এই যে ওয়ার্ডসওয়াদের এই বিষয়গুলো নিয়ে যে সমালোচনা করা হয়েছে আসলে যদি ওয়ার্ডসওয়াদ নিজেই যেমন কবিতাটা পড়ে যে একটা চমক তিনি অর্জন করেছিলেন এইভাবে যদি কোনো ক্রিটিক্সও পড়ে থাকে তাহলে আশা করি তার এই বিষয়গুলোর ভিতরে যেই ধরনের যে ওয়ান্ডার স্ট্রাকিং যে এক ধরনের ইফেক্ট মাইন্ডের উপরে সেটা কিন্তু একজন ক্রিটিক্স পেয়ে থাকবে কিন্তু ভিতরে না ঢুকে যদি কেউ উপরে উপরে কবিতাগুলোর ডিকশন হ্যাঁ মিটার এইগুলো নিয়ে ভাবে তাহলে পয়েট্রির যে মানে কি বলবো মূল যে তত্ত্বটা সেটা হয়তো তারা বুঝতে ব্যর্থ হচ্ছে এইভাবে তিনি মেইনলি এখানে তাহলে এই যে এক্সাম্পলটা তিনি দিলেন এখানে ওয়ার্ডসওয়াদের হ্যাঁ যে তিনি এই কাজটা কীভাবে করেছেন এখানে যেটা দেওয়া হলো যে তিনি নিজেই ওয়ান্ডার হয়ে গেছেন তাহলে ওয়ান্ডার স্টাক হয়ে গেছেন তার নিজের কবিতা রিসাইড করার মাধ্যমে হ্যাঁ তা সেটা এখানে তিনি বললেন যে দেখো বলছে কি অ্যাট আ লেটার ডেট হোয়েন হি ওয়াজ টোয়েন্টি ফোর কেম হিজ পার্সোনাল মিটিং উইথ দ্য পয়েট হিমসেলফ হু এন্টারটেন হিম উইথ দ্য রিসাইটাল ওয়ান অফ হিজ পয়েমস ইন ম্যানেসক্রিপ তাহলে পয়েট কি করেছিল রিসাইট করেছিল নিজের পয়েম কার কাছে দেখো কেম হিজ পার্সোনাল মিটিং উইথ দ্য পয়েট হিমসেলফ কে মিট করেছিল এস টি কোল্ডিস তাই না যিনি এই কবিতাটা ইয়ে মানে সমালোচনাটা লিখছেন তাই বলছে দ্য ইউনিয়ন অফ দ্য অপোজিট এলিমেন্টস ইন দ্য পয়েট্রি অফ ওয়ার্ডসওয়াদ লিড কোল্ডিস থিং দ্যাট ফেন্সি অ্যান্ড ইমাজিনেশন আর ইন ফ্যাক্ট টু ডিস্টিংট অ্যান্ড ওয়াইডলি ডিফারেন্ট ফ্যাকাল্টিস তার মানে ফেন্সি অ্যান্ড ইমাজিনেশন এই দুটো আসলে আলাদা বিষয় যদি আমরা দুটাকে কল্পনা বলে থাকি ইমাজিনেশন অ্যান্ড ফেন্সি ইমাজিনেশন হচ্ছে জাস্ট কোনো কিছু কল্পনা করা সেটা বাস্তবিক হতে পারে আর ফেন্সি মানে কি বলো যে কল্পনাটা অন্য একটা জগৎ সৃষ্টি করে দেয় তো একদম মানে কল্পনাতে অন্য জায়গাতে চলে যাওয়া হুম তো এই দুটার মধ্যে দুটা আলাদা আলাদা ফ্যাকাল্টি আমাদের চিন্তা ভাবনার বা আমাদের ক্যারেক্টারিস্টিক্সের বলে তিনি মনে করেন দে আর নাই দার টু নেমস উইথ ওয়ান মিনিং নর দ্য লোয়ার অ্যান্ড হায়ার ডিগ্রি অফ ওয়ান অ্যান্ড দ্য সেম পাওয়ার হ্যাঁ ব্যাপারটা এরকম না তার তিনি বলতে চাচ্ছেন যে এমন না যে ওই দুটা ওয়ার্ডের একই মিনিং জাস্ট দুটা নাম এমনও না আবার এমনও না যে তাদের ভিতরে একই ধরনের হায়ার বা লোয়ার কোয়ালিটি আছে তেমনও না বরং দিস বিলিফ হ্যাজ সিন্স বিন কনফার্ম বাই কোল্ড ইস রিপিটেড রিফ্লেকশন আপন অ্যান্ড ক্লোজার অ্যানালাইসিস অফ দ্য ভেরিয়াস ফ্যাকাল্টিস অফ হিউম্যান মাইন্ড তার মানে তিনি মানুষের বিভিন্ন চিন্তা ভাবনার বিষয়গুলোকে ক্লোজলি অ্যানালাইসিস করার মাধ্যমে তিনি এইটা মেনলি দেখিয়েছেন দ্যাট ফ্যান্সি ডিরাইভ ফ্রম দ্য গ্রিক ফ্যান্টাসিয়া অ্যান্ড ইমাজিনেশন ফ্রম ল্যাটিন ইমাজিনেইটো should be confounded with each other is by no means surprising to those who are familiar with the fact that such confusion is a natural outcome of the accidents of translation tar mane fancy ebong imagination dutu alada shobdo ba alada sense ke nirdesh korche othob ete ashurjo howar kichu nei je onek shomoy ei duta word ke bhalomoto na bujhe confusion mane ki bolche the such confusion is natural je oneke ki kore tara mishiye fele tader translation er madhye তাই যেখানে ফেন্সি শব্দটা ওয়ার্ড করা মানে ব্যবহার করা উচিত ছিল সেখানে ইমাজিনেশন শব্দ ইউজ করা আর যেখানে ইমাজিনেশন শব্দ ইউজ করার কথা ছিল সেখানে ফেন্সি ইউজ করা আসলে দুই ধরনের আউটকাম দিবে আমাদের তাই না যে দুই ধরনের মিনিং দিবে তাই এই দুটা যারা বোঝে না তাদের ক্ষেত্রে তো বিষয়টা স্বাভাবিক হয়ে যাবে কিন্তু তারা আসলে এই দুটার সূক্ষ্মতা দিয়ে বিবেচনা করে ওয়ার্ড দুটাকে ব্যবহার করেছে তাদের ব্যাপারটা বুঝতে হলে এই ওয়ার্ড সম্পর্কে আমাদের আসলে পারফেক্ট হতে হবে যে আসলে আমরা বিষয়টা বুঝছি কিনা But with the growth of learning attempts have been made to separate fancy and imagination and to show that they are entirely different faculties. This process of separation is apparent in the adjective derived from these words. This is the word of the adjective. We can see that we can see that we can see that we can see that we can see that. Milton's mind is highly imaginative and Carl is curiously fanciful. So, the fancy is called the fanciful. আর ইমাজিনেশন থেকে এসেছে ইমাজিনেটিভ তাহলে এই দুটার মধ্যে পার্থক্যটা কি বলছে দ্য ডিস্টিংশন বিটুইন ফেন্সি অ্যান্ড ইমাজিনেশন ইজ দ্য সেম অ্যাজ দ্যাট বিটুইন ডেলিরিয়াম অ্যান্ড ম্যানিয়া এখন দেখো এই ডেলিরিয়াম আর ম্যানিয়ার মধ্যে পার্থক্য কি তাহলে বোঝা যাবে যে ফেন্সি এবং ইমাজিনেশনের মধ্যে পার্থক্যটা কি তাহলে আমরা একটু ওয়ার্ড দুটার মিনিং দেখে আসি হ্যাঁ কি বলে দেখো প্রথমে আসছে ফেন্সি তাই তো দেখি এখানে আবার ওইভাবে আসে কি না স্যার হ্যাঁ বলো 
মীন মোহাম্মদ আলী স্যার বলেছিল একদিন এটা যে ফ্যান্সি হলো জেনারেলি আমাদের মত মানুষ যেগুলো ভাবে ঠিক আছে সেইগুলো আর রাইটাররা যেটা হবে সেটা লিমোজিনেশন না ওটা তো একটা ইয়া হয়ে গেছে একটা টেস্ট আগে আমরা দেখি হ্যাঁ যে এর ভিতরে ওইরকম ব্যাপারটা না ব্যাপারটা হচ্ছে তুমি বসে বসে একটা জিনিস কল্পনা করছো তাই তো এটা এবং তুমি এটা বাস্তব কল্পনার মধ্যে আছো তুমি তো একটা জিনিস ভাবতে পারো ভাবতে পারো না যে তুমি এই মুহূর্তে ক্রিকেট খেলা করতেছো তুমি ক্লাসরুমে বসে বসে ক্রিকেট খেলা করতেছো তাহলে এটা কিসের মধ্যে হতে পারে এটা অবশ্যই তুমি ইমাজিন করতেছো কল্পনা করতেছো কল্পনা তাই তো আর একটা হচ্ছে মনে করো যে একজন নেশা করার মাধ্যমে অন্য জগতে চলে গেছে তুমি বাস্তবে আছো বাস্তবে ক্রিকেট খেলা করতেছো হ্যাঁ এটা একটা আর একটা হচ্ছে মনে করো একজন নেশা করেছে ব্যাপক মাতাল হয়ে গেছে সে এখন আকাশে উঠতেছে বুঝতে পারছো তো এটা কি ইমাজিনেশন বলবো আমি মনে করো যে নেশা করে আকাশে উঠতেছে বলো মানে যার ভিতরে অবাস্তব তাই ডেলিরিয়াম শব্দটি ইউজ করলো না ম্যানিয়া আর ডেলিরিয়াম এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য করো ডেলিরিয়াম মানে হচ্ছে মনে করো তুমি একটা বিষয়ের মধ্যে কল্পনা প্রবণ হয়ে ভিতরে প্রবেশ করে গেছো এর ভিতরে কোনো অবাস্তবতা নেই বা এরকম আর ডেল ম্যানিয়া মানে হচ্ছে কি উন্মাদ উন্মাদ হয়ে ভাবা কোনো কিছু হ্যাঁ দেখো এই দুটা এই দুটো আগে মিনিংটা বুঝলে কারণ ওখানকার সাথে একটু প্রবলেম আছে मैनिया क्या बुझी बोल तो परीक्षा दीबा तुम्हें सामने परीक्षा दीबा भावे चुपचाप बस कल्पन तुम तुम जगत तैरि कर विषय डिलिटी ফলস যেটা মানে বাস্তবতা বিবর্জিত অনেক সময় যে যেটা হচ্ছে আমরা ম্যানিয়ার মধ্যে পড়ে যাই কোনো কিছু নিয়ে অতিরিক্ত তাতে ওভার এক্সাইটমেন্ট হওয়ার কারণে তুমি একটা যে অবস্থায় পড়ে গেছ অনেকটা দেখো এখানে আরও কিছু শব্দ ইউজ করা হয়েছে যেটা হ্যালোসিনেশান হ্যাঁ তারপর হচ্ছে ডিজিনেস নসিয়া এই ব্যাপারগুলো আসার মাধ্যমে তুমি যে অবস্থান মধ্যে চলে যাবা সেটা হচ্ছে ম্যানিয়া আর এই ম্যানিয়াক যে চিন্তা ভাবনাটা হুম ম্যানিয়াক যে চিন্তা ভাবনাটা সেটা হচ্ছে কি আমাদের ফ্যান্স মধ্যে পড়ে যাচ্ছে এবার মনে করো আর ডেলেরিয়ান মানে কি বলছে বলছে আর ডিস্টার্ব স্টেট অফ মাইন্ড অ্যান্ড কনসিয়াসনেস স্পেশালি অ্যান্ড অ্যাকিউট ট্রানজিয়েট কন্ডিশন অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ফেভার ইন্টক্সিকেশন সার্টেন আদার ফিজিক্যাল ফিজিক্যাল ডিসঅর্ডার ক্যারেক্টারাইজড বাই সিমটম সাসাস কনফিউশন ডেলেরিয়েশন এখানে হ্যালোসিনেশনের ব্যাপারটা দেখো উইথ এটা হচ্ছে ওয়াইল্ড এক্সাইটমেন্ট অ্যান্ড এক্সট্যাসি তাহলে ডেলিরিয়াম এবং ম্যানিয়া শব্দটা হচ্ছে মনে করো ডেলিরিয়াম তুমি একটু ওই যে কনসিয়াসনেস আর আনকনসিয়াসনেসের ব্যাপারটা আছে এই দুই জায়গায় ওয়ার্ডগুলো অনেক সময় অনেকটা এক কনফিউজ করে দিবে ওখানে ছিল কি দেখো হ্যাঁ এটা হচ্ছে ডিমেন্সিয়া টাইপের রোগ যেটা হচ্ছে ডেলিরিয়াম যেটা হচ্ছে ডিমেন্সিয়া মানে হচ্ছে তুমি অনেক সময় দেখা যাচ্ছে তুমি কল্পনাতে আছো কিন্তু ফস বিলিভ না তুমি তোমার ওই মেন্টাল কোনো কিছুতে এত পরিমাণ তিনি তুমি একটলি ভাবছো যে যেটার জন্য তুমি ওটার মধ্যে কল্পনায় ডুবে গেছো একদম এই সেন্সটাকে এটার মধ্যে কি ফলস বিলিপ বা এরকম কোনো কথা বলা আছে এখানে দেখো তো ফলস বিলিপের ব্যাপারটা আসছে না কিন্তু এখানে গেলে তোমার মেন্টাল ইলনেস এবং এক ধরনের ফলস বিলিপ বা জাজমেন্টের কথা আসছে যেটা এক্সটার্নাল রিয়েলিটি থেকে একটু অন্য ধরনের বাইরের তো এই ব্যাপারটার সাথে ফেন্সিটার সাথে লিঙ্ক হচ্ছে কি দেখো এখানে আবার এটা বলছে দ্য ফ্যাকাল্টি অফ ইমাজিনেশন এটা কল্পনা করার এক ধরনের ফ্যাকাল্টি বা চিন্তা করার এক ধরনের তাহলে এটা সরাসরি কিন্তু ইমাজিনেশন নয় বড় হচ্ছে যে এক ধরনের ইমাজিনেশন টাইপেরই 
এক ধরনের চিন্তা ভাবনা কিন্তু যেটা আমাদের এক ধরনের ফলস বিলিফের মধ্যে নিয়ে যাবে যেটা আমাদের কল্পনায় অন্য দিকে নিয়ে যাবে যেটা আমরা যদি ভাবি যে তোমার জন কিটসের আমরা পড়েছিলাম না ওই যে ওড টু নাইট অ্যাঙ্গেল তিনি কিসের উপর ভিত্তি করে ওই নাইট অ্যাঙ্গেলের কাছে চলে গেলেন বনের ভিতর বলো তিনি কি ওটা ইমাজিনেশনে ছিলেন নাকি ফ্যান্সির মধ্যে ছিলেন বলো তো যে তিনি হঠাৎ করে ওড টু নাইট অ্যাঙ্গেল মনে আছে ওড টু নাইট অ্যাঙ্গেলের কথা নাকি মনে নাই অন্ধকার তারপর হচ্ছে চাঁদের আলো পড়ছে চারিদিকে হয়তো বিভিন্ন ধরনের ফুল ফল যাদের গন্ধের মাধ্যমে তিনি ওগুলোকে অনুভব করতে পারছেন জন কিটসের এই কবিতায় তাহলে তিনি আসলে কি ওই সময় ইমাজিনেশনে ছিলেন নাকি ফ্যান্সিতে ছিলেন যে তিনি দেখতেছেন যে তিনি একটা পাখির গান শুনতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু ইমাজিনেশন না এটা হচ্ছে কি ফ্যান্সি যেটা বাস্তব মানে তিনি একটা পাখির গান শুনতে পাচ্ছেন তারপর তার যখন এই কল্পনা প্রবণতা কেটে গেল তখন তিনি আর সেগুলো শুনতে পাইলেন না তারপর তিনি দেখলেন তিনি তার রুমে বসে আছেন এটা হচ্ছে কি ফ্যান্সি ফলস বিলিফ ঠিক আছে না এইটা আর ইমাজিনেশন হচ্ছে কি বাস্তব কল্পনা হ্যাঁ বলো হ্যাঁ কুবলা খান যে পয়েন্টটা ছিল ওইটা তাহলে কি ওটা ফ্যান্সি ওটাও ফ্যান্সি ওটা ফ্যান্সি ঠিক আছে মানে যেটা হচ্ছে অন্য একটা বিলিফের মধ্যে চলে যাওয়া এবং অন্য বিষয়গুলোকে কল্পনায় নিয়ে আসা যেগুলোর সাথে বাস্তবতা বিবর্জিত বাস্তবতা নেই ঠিক আছে এরকম একটা বিষয় হচ্ছে তোমার ফ্যান্সি আর ইমাজিনেশন তো যে কোনো ধরনের চিন্তা এই যে কবিতা যারা লিখছে সবাই কোনো না কোনোভাবেই ইমাজিনেশনের মধ্যেই আছে স্বাভাবিক কল্পনা চিন্তা ভাবনাকে আমরা বলি হচ্ছে ইমাজিনেশন এইখানে কিন্তু একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে যদিও দুটার ক্ষেত্রে কিছু কিছু শব্দ কিন্তু প্রায় একই ধরনের কিন্তু ব্যবহার দুটা কিন্তু আলাদা মনে থাকবে জনের সময় আমরা হয়তো সিন্দনি ম্যান্টোনিম হিসাবে মানে সিন্দনিমাস ওয়ার্ড হিসাবে ব্যবহার করছি কিন্তু দুটার ক্ষেত্রে ব্যবহার একটু ভিন্ন হবে যেমন এই ওয়ান্ট অ্যান্ড লং ফর বা ক্রেভ এই দুটা কি একই সাথে ব্যবহার করা যাবে দেখো তো এখানে যেমন বলা হচ্ছে ওয়ান্ট মানে চাওয়া এই সিন্দনিম হিসাবে বলা হচ্ছে ওয়ান্ট ডিজায়ার লং ফর ইয়ান ফর ক্রেভ এগুলো কি একই মানে একই ধরনের ফিলিং বা উত্তেজনাকে নির্দেশ করে কোনো কিছু চাওয়ার ক্ষেত্রে मानेंगे ডিজায়ার তো সিম্পল কিন্তু যখন বলে স্ট্রং ডিজায়ার মানে কি তখন তীব্র আকাঙ্ক্ষা তখন লং ফরের ওই পর্যায়ে আনা যাবে তো এরকম প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের মধ্যে কিন্তু অনেকখানি ব্যাপার রয়েছে যেগুলো সিনোনিমাস মনে হলেও ব্যাপারটা এরকমটা নয় তো যাই হোক ইমাজিনেশনে আমরা অনেকখানি থাকতে পারি কিন্তু ফ্যান্সিটা অনেক সময় কেটে যায় ঠিক আছে তো যে আমি এক সময় আমি কিন্তু ইমাজিনেশনের মধ্যেই থাকব কিন্তু ইমাজিনেশন করতে করতে এমন একটা পর্যায়ে চলে যাব যেটা আমার ফ্যান্সি রূপ নিবে আমি আবার ইমাজিনেশনে থেকেই আমি ফ্যান্সি থেকে কিন্তু ব্যাক করতে পারি যেমন ওড টু দ্য ওই যে ওড টু দ্য নাইট অ্যাঙ্গেল যেটা বললাম ওই পাখির কথা যদি আমরা একটু খেয়াল করি তাহলে বুঝতে পারো যে তিনি ইমাজিনেশনেই কবিতাটা লিখছেন কিন্তু ইমাজিনেশনের গভীরতা এমন পর্যায়ে চলে গেছেন যে তিনি একটা ফলস বিলিফের মধ্যে চলে গেছেন তিনি একটা বনে চলে গেছেন যেখানে একটা নাইট অ্যাঙ্গেল পাখির গান শুনতে পাচ্ছেন চারিদিকে কত ফুল ফল ইত্যাদি ইত্যাদি এই যে ব্যাপারটা তো এই বলা হচ্ছে যে স্টিকলিস কিন্তু সেই কথাটা বলছেন যে ফ্যান্সি এবং ইমাজিনেশন এই দুটা শব্দকে যদি আমরা অল্টারনেটিভ ব্যবহার করে থাকি তাহলে প্রপার যে মিনিংটা সেটা কিন্তু বলা মুশকিল হয়ে যাবে তাই বলছে কোল্ডি সেইজ দ্যাট হি হ্যাজ বিন হি হ্যাজ অলওয়েজ বিন ইন্টারেস্টেড ইন দ্য স্টাডি অফ সাইকোলজি অ্যান্ড মেটাফিজিক্স অ্যান্ড দিস হ্যাজ মেড হিম দ্য ফার্স্ট ইংলিশ ম্যান টু ডিস্টিংগুইশ বিটুইন ফ্যান্সি অ্যান্ড ইমাজিনেশন ইন দ্য প্রিফেস টু আ লেটার ডিকশন of the lyrical ballads in which the poems are categorized as those of fancy and imagination tale ek kichu kobita ke tini fancy er moddhe felechen kichu kobita ke tini imagination er moddhe felechen ei bhabe categorize kora hoyeche kintu wordsworth himself made a distinction between the two terms bolche wordsworth nijeo dekhiyechen je kon kobitara tini fancy er moddhe korechen ar kon kobitara tini imagination er madhyom diye korechen his view however is slightly different from that of coleridge kintu coleridge er ei duta niye je chinta তার সাথে একটু ডিফারেন্ট বিকজ হিজ পারপাস ইজ ডিফারেন্ট হ্যাঁ এখন শব্দ চয় উনি যে ডিকশনের ব্যাপারটা এখানেই 
he is concerned chiefly with the manifestation of those faculties in his poetry and from a study of their effects in poetry he concluded that they are different in kind coleridge on the contrary being a philosopher is interested in philosophical approach to the problem and making his investigation a part of his analysis of the constitution of human mind itself he has studied the basic principles which differentiate uh, these two faculties of the human mind wordsworth shows no interest in such a study of principles তাহলে ওয়ার্ডসওয়ার্থ ফেন্সি এবং ইমাজিনেশনের ক্ষেত্রে এত ফিলোসফিক্যাল বিষয় নিয়ে তিনি কল্প মানে কাজ করেননি যেটা ও এসটি কোল্ডিস করে তার ভিতরে সূক্ষ্ম পার্থক্যগুলোকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন তো এই হচ্ছে প্রথমটার ব্যাপার মানে এখানে মেনলি এসটি কোল্ডিসের কাজ কি নিজের কোনো কবিতাকে সাপোর্ট করা নাকি ওয়ার্ডসওয়ার্থের বিরুদ্ধে যে সমালোচনা নিয়ে আসা ছিলো সেটাকে একটু খণ্ডন করা এখানে মেনলি তিনি কার বিষয় নিয়ে কথা বললেন তার নিজস্ব কোনো কিছু ওয়ার্ডসওয়ার্থের বিষয় টোটালি দেখো ওয়ার্ডসওয়ার্থকে তিনি একটু সাপোর্ট করে ক্রিটিসিজম যারা ক্রিটিক ছিল তাদের বিষয়টাকে তিনি একটু বোঝানোর চেষ্টা করছেন যে আমরা হয়তো বা ভুল বুঝছি যে ওয়ার্ডসওয়ার্থ তো তার লিরিক্যাল ব্যারেটসে বলে দিয়েছেন তার কমন ল্যাঙ্গুয়েজের ব্যাপারগুলো কি মিটার ডিকশনকে তিনি কতখানি গুরুত্ব দিবেন কি দিবেন না সেটা তিনি কল্পনায় তিনি অলরেডি বলে দিয়েছেন যে ওইগুলো পড়ার পর যদি মনে হয় যে তোমার বইটা পড়া উচিত তাহলে পরে যখন সমালোচনা করা না করা সেটা সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যাপার তারপরে তো ওয়ার্ডসওয়ার্থ শেষের দিকে কিছু কথা বলেছেন তাই না যে এটাকে কিভাবে নিবেন না নিবেন ভুল খোঁজে দেওয়ার দায়িত্ব না সবগুলো ক্রিটিস বা যারা রিসাইটার তাদের ক্ষেত্রে তবে তিনি একটা কথা বলেছেন এখানে দেখো আমরা যদি এখানে যাই শেষের দিকে দেখো এখানে বলছে ফ্রম হোয়াট হ্যাজ বিন সেইড ফ্রম আ পেরুজাল অফ দ্য পয়েম দ্য রিডার উইল বি এবল টু ক্লিয়ারলি পার্সিভ দ্য অবজেক্টস হুইস আই হ্যাড ইন ভিউ হি উইল ডিটারমাইন হাউ ফার ইট হ্যাজ বিন অ্যাটেন্ড অ্যান্ড হোয়াট ইজ আ মাস মোর ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন হুয়েদার ইট বি ওর দ্য অ্যাটেনিং অ্যান্ড আপন দ্য ডিসিশন অফ দিস টু কোয়েশ্চেন উইল রেস্ট মাই ক্লেম টু দ্য অ্যাপ্রোভেশন অফ দ্য পাবলিক তাহলে পাবলিক কীভাবে পড়বে কীভাবে নিবে না নিবে সব কিছু তাদের উপর ডিপেন্ড করবে ঠিক আছে তো এটা আমার উপরে নয় আচ্ছা তিনি আরও কিছু কথা এখানে তো আগে বলেছিলেন যে তাই না রিডারদেরকে যে কীভাবে পড়তে হবে এই যেখানে বলছে না যে ওয়ান রিকোয়েস্ট আই মাস্ট মেক অফ মাই রিডার হুইস ইজ দ্যাট জাজিং দোজ দিস পয়েমস হি উড ডিসাইড বাই হিজ ওন ফিলিং জেনুইনলি অ্যান্ড নট বাই রিফ্লেকশন আপন হোয়াট উইল প্রবাবলি বাই দ্য জাজমেন্ট অফ আদার যে আমার কবিতা পড়ার পর নিজে জেনুইন ফিলিং দিয়ে বিবেচনা করতে হবে অন্যে কি জাজমেন্ট করলো তারটা গ্রহণ করার পর আমি একটা আমার মতো করে মত দিব এমনটা যাতে না হয় হ্যাঁ হাউ কমন ইজ ইট টু হেয়ার আ পার্সন সে আই মাই সেলফ ডো নট অবজেক্ট টু দি স্টাইল বলছে যদি এরকম কথা বলা হয় যে আমি তো এই আপত্তিগুলো করি নাই উনি করেছে তাই আমি ভেবেছি হ্যাঁ স্টাইল অফ কম্পোজিশন অর দিস অর দ্যাট এক্সপ্রেশন বাট টু সাস অ্যান্ড সাস ক্লাসেস অফ পিপল ইট উইল অ্যাপেয়ার মিন অ্যান্ড রিডিকুলাস মানে লুডিক্রুয়াস এইভাবে ভাবলে তো হবে না যে একজন যা বলেছে উনি ওই বলেছেন তিনি তা বলেছেন তার জন্য আমি এই বলেছি এরকম কথা না নিজে পরে নিজে বুঝে জেনুইন ফিলিং দিয়ে আপনি পারলে বিবেচনা করবেন জাজ করবেন এই রিকোয়েস্টটা আমার রিডারদের প্রতি থাকলো দিস মুড অফ ক্রিটিসিজম সো ডেস্ট্রাকটিভ অফ অল সাউন্ড যদি এরকমটা হয়ে থাকে যে অন্যে যা বলেছে সেটা নিয়ে আমি বিবেচনা করে আমি আমার মতো মত দিব আমার কবিতা না পড়ার মাধ্যমে তাহলে সেটা হবে জাস্ট ডেস্ট্রাকটিভ আন অ্যাডাল্টারেটেড জাজমেন্ট ইজ অলমোস্ট ইউনিভার্সাল লেট দ্য রিডার দেন অ্যাভয়েড ইন্ডিপেন্ডেন্টলি বা হিজ ওন ফিলিং অতএব এখন রিডার যা খুশি তাই করবে অ্যান্ড ইফ ইউ ফাইন্ডস হিমসেলফ অ্যাফেক্টেড লেট হিম নট সাফার সাস কনজেকচার্স টু ইন্টার ইন্টারফেয়ার উইথ ইজ প্লেজার যে অন্যেরা কি বললো তাদের দ্বারা যেন তিনি ইন্টারফেয়ার না হন অতএব কবিতা পড়ে নিজের মতো করে যদি তিনি প্লেজার নিতে পারেন তো ভালো না হলে আসলে আমার কিছু বলার নেই সেটা সম্পূর্ণ তার নিজস্ব ব্যাপার তাই এটা একটা রিকোয়েস্ট যে অন্তত কবিতাগুলো পড়ে তারপরে আপনি সিদ্ধান্ত নিয়ে হ্যাঁ দ্যাট জাজিং দিস পয়েন্ট হি উড ডিসাইড বাই হিজ ওন ফিলিং জেনুইন ফিলিং নট বাই রিফ্লেকশন আপন হোয়াট প্রোবাবলি হোয়াট উইল প্রোবাবলি বাই দ্য জাজমেন্ট অফ আদার্স হ্যাঁ তো কারণ কি এটা একটা কমন বিষয় যে আমরা সবসময় আমরা অবজেক্ট করি যেটা অন্যের ধার করা সিদ্ধান্ত থেকে যে অন্যেরা কি বলেছে তার উপর ভিতরে আমরাও নাচতে শুরু করে দিই এমনটা যাতে না হয় হ্যাঁ তো বুঝতে পারছো আশা করি এখানে কি বলা হয়েছে এরপর আমরা চলে যাব কত নম্বর চোদ্দ নম্বর তাই তো এটা কত বড় এখানে আচ্ছা তাহলে এখানে কি বলা হচ্ছে এবার চোদ্দ নম্বর তো ঠিক আছে তো দেখো তো 
जी सर ठीक है सर रोबर शंकर वाला शिक्त है बस आज माध्यम इतना लोग कौन पूछ रहे थे तबे ताई ना शिक्षा वाला ताता जाए कौन शिक्षा वाला नहीं ताला क्यों वाला शिक्षा सी क्या तो पारे नहीं को शिक्षा टा की जानो शिक्षा की वालों तो लर्निंग एंड एजुकेशन दूर रहने में तो पार्थ को आते हैं व्हाट इस डी लर्न सर लर्निंग कौन कौन से शिक्षा है सर आज डीजल माने जीवन शायद प्रयोग कर शायद ऐसा सर एजुकेशन माने तुम ही जा पोरे सो तब भूले जावर पर जेटो को मना थक बस शायद ऐसा एजुकेशन वो अच्छा अच्छा ताई सर माने तुम ही कभी रोमने ना तेरे एक टा गॉल्फ पोरे सो कोबिता पोरे सो शे कोबिता मने ना एक � सर सो ताले उटा के लर्निंग एर माध्यम है तुम्हें शिक्षा टा हर्जन करो सही जब तुम रोने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पार किया जी सर बस बस सर किंतु शिक्षित हो ताले किंतु कौन सा तरह के शिक्षित हो कौन शिक्षित हो शिक्षा किंतु ख्याल नहीं किंतु तुम्हारे शिक्षा किंतु ऐकुन आते क्योंकि तुम्हारे क माने तुम्हारे अंकल बाप होते हैं बारे बाबा बाप ना होते हैं बारे माँ शेष में तुम्हें क्या मन की कोरेंसो ना कोरेंसो शेख तो तुम्हारे किस चौने कॉल पना नहीं है शिद्रता में ये भाव विषय टक्के मुनेरा गुई तय तय दी कि तो देखो ये गुलो तुम्हारे किंतार माथा ही नहीं कोताहिया हारिएगा � तो ये चाहो अच्छे लर्नेड मैन और एडुके एडुकेटेड मैन दोनों तक किन्तु पार्थक्य आते हैं हाँ लर्नेड मैन मानी कि जरा उन्हें जाने सर बोल सीधे सब कॉन्शियस माइंड है रेड़ा और थोड़ा की सर सब कॉन्शियस माने चाहो अब उस चुतन मोने जेक आज लो अब उस चुतन मानी कि हम रस्ता चुतन बोध है ना इम्नी दे जा हाँटते हाँटते हटात करे एक ता रिक्शा तुम्हारे दिखे को ठेले आज चे तो कौन कि तुम्हें वो इकन दाना थक बना तुम्हारे बॉडी टाइप एक तो ऑटोमेटिक शोरे जावे शोरे जावे सर तुम्हें कि तो बॉडी के कमांड दे आउनी है तो शेकिन तो ऑलरेडी शोरे गए थे ये तो अच्छे अब उसके मोनी काज गुल किन दो है जाते ठीक ह� तुम्हारे मोबाइल एक टा गान होते हैं रास्ता पासे अलग टा या ते गान होते हैं दो टा साउंड ही तुम्हारे काने आते हैं कि जो तुम्हीं एटेंटिव कौन दिखे तुम्हारे जब मोबाइल जब गान टा होते हैं वा वीडियो टा होते हैं शेड तुम्हीं किंतु एटेंटिव इटा तुम्हारे कॉन्शस माइंड टा कास करते हैं आ जब हम अमरा अनेक समय शॉप ने किसू देखी जिगल है तो हम जस सब कॉन्शस माइंड है हमारे उटा अमरा कॉल पुना करें चीकिंतु कौनो अमरा कॉन्शस माइंड है उटा भाभी नहीं इस जोन शॉप ने साथ रिलेटेड अमरा ने किसू बुझी जेटा अमी भेबेसी ताई हुए चे अब रे अमुन किसू शॉप ने आशे जेटा अमी कौनो � इमेजिनेशन व्यापार टा होच्छ जस्ट थिंकिंग एक टा प्रक्रिया ते तो आर ये टा डीप प्रक्रिया तो थोड़े जस्ट फैंसी ये जस्ट व्यापार गुलाम जस्ट टा पोल्ला तो जहाँ हम रचोले आशी ड्यूरिंग डी फर्स्ट ईयर दैट कोल्ड्रीज एंड वर्ड्सवर्ड आर नेवर्स दे फ्रीक्वेंटली टॉक्ड अबाउट टू फंडामेंटल वर्ल्ड के ठीक से ही भाव जे जे अबजेक्टगुलो के देखी तर मध्यमे कविता रिप्रोडक्शन करा फुलटा के जे भाव देखी फुलटा के भावे वर्णना करब ब्यूटिफुल हाँ कलरफुल यकम आ कि सेकेंडलि दे कन्सिडार हाउ पॉइट्री डिफाइन सर मडिफाइज दि ट्रु एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन अफ अबजेक्ट बै दंडार वार्किंग पावर अफ पॉइटिक इमेजिनेशन एंड सो इनभेस्ट देम उथथ ब्यूटी एंड नभेल्टी 
তাহলে একদিকে হচ্ছে প্রথমে আমরা একটা নেচারাল অবজেক্টকে যেভাবে দেখব এক্সটার্নালি সেইভাবে বিষয়টাকে রিপ্রডিউস করা তারপরে ওটার সাথে কল্পনার কিছু কালার এমনভাবে মেশানো যাতে কি হয় দে সো ইনভেস দেম উইথ বিউটি অ্যান্ড নভেলটি এবং তার ভিতরে নতুনত্ব নিয়ে আসা বিশেষ করে তুমি যদি রাইম অফ দ্য অ্যান্ডসেন্ট ম্যান্ডে যাও যেমন স্নেক বা হচ্ছে ওয়াটার বলছে না যে পানিগুলো মনে হচ্ছে যেন ফুটছে কড়াইয়ের তেল যেমন ফোটালে যেমন অবস্থা হয় চারিদিকে সমুদ্রের পানি যেমন এরকমভাবে ফুটছে তাহলে আসলে কি সমুদ্রের পানি কি ফুটতেছিল নাকি ওই রকমই ছিল আসলে যেমনটা বাস্তবতে থাকে দেখার পর তারপর সেই জিনিসটার সাথে তার থিমেটিক আইডিয়াটাকে মিলিয়ে তিনি একটা নতুন বিষয়কে আবিষ্কার করেছেন এমন না যে আবিষ্কার করতে গিয়ে তিনি সম্পূর্ণ মিথ্যা কোনো কিছু প্রচার করেছেন তাহলে যে রাইম অফ দ্য অ্যান্ডসেন্ট ম্যানার যে গল্পটা আমরা শুনলাম তাই না পাখিটা হঠাৎ করে গলা থেকে পড়ে যাওয়া তারপরে হচ্ছে এই যে চারিদিকে সাপ খেলা করছিল সুন্দর সাপগুলো দেখেই তার মনে এক ধরনের ভালোবাসার সৃষ্টি হলো আর অমনি তার পাপ ক্ষমা হয়ে গেল ঠিক পাপ ক্ষমা হয়নি মানে প্রার্থনা না করতে পারার যে একটা শক্ত যে কনশাস যে ব্যাপারটা সেটা যে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছিল সেটা কেটে গেল তারপর সে প্রার্থনা করতে পারলো যে ইত্যাদি ব্যাপারগুলো এগুলো কি আসলেই কি তিনি এগুলোকে সিম্বলিকলি ইউজ করেছেন নাকি আসলে তিনি বাস্তবতা এগুলো কি ইউজ করার চেষ্টা করেছেন এগুলো কিন্তু তিনি সিম্বলিক ওয়েতে ইউজ করার চেষ্টা করেছেন যে পাখিটা যে পড়ে যাওয়া পাখিটা গলায় বেঁধে দেওয়া হয়েছিল সেটা পড়ে গেল পড়ে একদম লিডের মতো পানির নিচে তলিয়ে গেল এটার মানে কি মানে সে বুঝতে পারলো যে তার ভিতরে যে একটা পাপবোধ ছিল সেই পাপবোধটা হঠাৎ করে কি কি হয়ে গেল কেটে গেল তাই না একদম পাপ ক্ষমা হয়ে যায়নি কিন্তু এক ধরনের যে কাঠিন্যটা বোধ তিনি ফিল করছিলেন সেটা কিন্তু কেটে যেমন কোনো একজনের সাথে যদি তোমার মনোমালিন্য হয় তুমি যতক্ষণ না তার সাথে প্রথমবার কথা বলছো ততক্ষণ পর্যন্ত কেমন জানি একটা দূরত্ব বা এক ধরনের মানে কি বলবো একটা কঠিন একটা ফিলিং কিন্তু কাজ করে কিন্তু তুমি যদি তার সাথে একবার কথা বলে নাও তাহলে স্বাভাবিক হয়ে যাও হয়তো বা সে আগের যে ব্যাপারগুলো ঘটে গেছে সেগুলো হয়তো একদম পুরোপুরি ভুলে যাও না কিন্তু তার সাথে মেশার তার সাথে কথা বলার যে একটা স্বাভাবিকতা সেটা কি অনেকটা তৈরি হয়ে যায় না মানে প্রথম অবস্থা মনে করো রাগারাগি করা হয়েছে তারপর থেকে আর তোমরা কথা বলো নি তাহলে একজন আর একজনের প্রতি কিন্তু একটা নেগেটিভ ফিলিং এবং তার সাথে সাথে প্রথম মিটিং এর মানে পরবর্তী যে প্রথম মিটিং এই মিটিংটা হতে যে ধরনের একটা সমস্যা বা কঠিনতা বা এক ধরনের মানে কি বলবো অস্বাভাবিকতা কাজ করবে সেটা কিন্তু দ্বিতীয় মিটিং এ আর কাজ করবে না সেটা কিন্তু স্বাভাবিক হয়ে যাবে হয়তো বা তুমি পুরোপুরি ভুলে যাবে না যে না ও আমার সাথে এরকম খারাপ আচরণটা করেছিল এটা তুমি কখনোই ভুলবে না কিন্তু কাজটা এরকম হুম তা সেটাই বলতে চেয়েছে যেখানে যে তারা প্রথমে বিষয়টাকে দেখছে যেমন নেচারাল অবজেক্ট সেটাকে বিবেচনা করার চেষ্টা করছে তারপরে তার সাথে আরও কিছু নতুন ইমাজিনেটিভ বা পয়েটিক পাওয়ারটাকে যুক্ত করার মাধ্যমে তার বিউটি এবং নতুনত্ব দান করার চেষ্টা করেছে দ্য ট্রান্সফরমেশন অফ ইফেক্ট অফ ইমাজিনেশন ওয়াজ সাজেস্টেড টু দেম বাই দ্য অপারেশন অফ মুনলিট or of sun get sunset glow which impart strange charm and mystery to the familiar objects of nature tahole sunset ba moonlight eigulo ke tara shobhabik bhabe borona koreche kintu tara tader imagination diye jinish gulo ke emon bhabe tule dhorar chesta koreche jeta amader bhitore ek dhoroner notunotto dan korche ek dhoroner charming effect kintu amader upore dicche jeta amra shobhabik bhabe chader dike takale jemon ta hoy ba chader alo onubhob korle jemon ta hoy কবিতা পড়ার মাধ্যমে চাঁদের আলো অনুভব করলে তার থেকে একটু ডিফারেন্ট ফিলিং পাওয়া যায় তাই না ঠিক ব্যাপারটা এরকম ইট ওয়াজ দেয়ার ফর ডিসাইডেড দ্যাট কোল্ড ইজ উড কম্পোজ পয়েট্রি এবার দুজন ভাগ করে নিল কে কোন সাইডটা নিবে ইট ওয়াজ দেয়ার ফর ডিসাইডেড দ্যাট কোল্ড ইজ উড কম্পোজ পয়েমস ইন হুইস দ্য ইনসিডেন্টস অ্যান্ড এজেন্টস ওয়ার টু বি ইন পার্ট সুপার ন্যাচারাল তাহলে তিনিও ন্যাচারাল অবজেক্টকে বর্ণনা করবেন তিনি একটু সুপার ন্যাচারাল ওয়েতে অবজেক্ট করবেন মানে উপস্থাপন করবেন দে উড বি রেন্ডার্ড ক্রেডিবল অ্যান্ড ইন্টারেস্টিং বাই গিভিং দেম দ্য ইমোশন অ্যান্ড বিহেভিয়ার পিকুলিয়ার টু রিয়েল হিউম্যান বিং তার মানে রিয়েল হিউম্যান বিংয়ের কাছে পিকুলিয়ার এমন কিছু ইমোশন এবং বিহেভিয়ার তিনি কি করবেন এই ন্যাচারাল অবজেক্টের মধ্যে দান করবেন যেটাকে অনেকটা তিনি সুপার ন্যাচারাল ওয়েতে নিয়ে যাবেন এটা হলো কার কাজ এস্টিকোল ডিজের কাজ যে আমরা দুইজনই ন্যাচারাল অবজেক্ট নিয়ে কাজ করব কিন্তু একজন ন্যাচারাল অবজেক্টকে সুপার ন্যাচারাল ওয়েতে তুলে ধরবো অন্যদিকে ওয়ার্ডস ওয়াদ অন দ্য কন্ট্রারি ওয়াজ টু কম্পোজ পয়েমস 
dealing with the events and characters which every village may supply to a man of alert mind and sympathetic heart. तब मैं इटा बात इन्हीं common people का से चलते लगा चें, माने village चले गए लोग, तो ना जेकहाँ ने जो common जो event गुलो आचे, character गुलो आचे, तीनी ऐमन भावे मानुषर का से तुले धोरवेन, जेटा एकमात्रो माने unmindful मानुषर जोनो ना, जे मानुष टेक तू alert, जे कोनो किचु के अबुलाकन करते चाहे, एक टा people आर मध्य शोंदर जो खुजे पाए, एक टा तैलापोका� ऐमन भावी आमी निचाल ऑब्जेक्ट ब्लॉक के तुले धरवो। जाते तैलापो का देखिया शब्द भाई ना पे, बरुं तार मोंटा तार पोते आरो वेशित सिंपैथी ठीक होए जाए। तो है ना? एक ता ताले एक ता विषय के तुम्ही मानुष शर्क कासे दुई भावे तुले धरते पारो। एक ता उसे खराब भावे तुले धरते पारो। जे तुम्ही the worst word is that you don't have a supernatural vision. You don't have a very common object. You don't have a small fool, a small man, 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 a small man. You don't have to worry about it. 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 ताई बोलते हैं जे एंड द एक्सीलेंस एम्ड वाज टू ट्रांसफॉर्म द फैमिलियर ऑब्जेक्ट देखो जे फैमिलियर ऑब्जेक्ट ग्लो के ही ट्रांसफॉर्म करा इनटू समथिंग नोवेल फ्रेश एंड स्ट्रेंज बाय द कलरिंग ऑफ इमेजिनेशन कॉल पोनर कलर दिए तार मने ये जे सुपरनेचुरल बैपट्टा इटा किंतु शुद्ध मात्रो � आर बाकी जगह लो ओड ए जे तुम्हारे ओड टू इंटीमेशन बाहुत चे लुसी तब रोचे ए जे पॉइंट गुलो ही तब तब लंडन लंडन जे को विता टाम्रा पे ची इखने की फैंसिया से लंडन को विता वितरी की कोनो फैंसिया से बलो तो वर्स वादे नहीं सर बात तो बात तो ओए ओए लो चेक तीनी इमेजिनेशन टके काजलागी ह� in this way, originated the plan of the lyrical ballads. And this is the plan of the lyrical ballads. When we say the lyrical ballads, we say the lyrical ballads. Then we say, look, according to the two poets, Common's work, the first thing is called to compose the ancient mariner and proceeded with the writing of the Dark Lady and Chris Seven. All of them are supernatural. Where the supernatural was to be treated with greater subtlety and effectiveness, when he realized that Wordsworth was working with such an industry and rapidity of speed that he could not keep pace with him. So his own poems appear out of place in the collection. Mr. Wordsworth added to the series of poems dealing with the rustic life and characters two or three poems in his own character marked by the dignity of thought and stateliness of manner which are peculiar to his own genius. वर्षोत्की ये जो जगह था बोल लो रास्तिक लाइफ कैरेक्टर इग्लो के तीने तुला धरा चेन ये बंग तीने इग्लो के एमोन डिग्निटी ऑफ थॉट एंड स्टेटलिनेस दिए चेन जे माजे माजे तीने ही मोने को रचेन जे इटा तमाशा तो जाए ना एमोन पढ़ जाए तीने तुला धरा चेस्ट कर चेन इन द इन दिस पॉम्स द फर्स्ट एड colloquial language can impart that pleasure to the readers which poetry is generally expected to provide. That means, it's an experimental, an advertisement. When we were writing this book, it was our goal that the book was written in a common incident that we had to write this book. If we were to write this book, we would have to write this book. We would have to write this book in a different way, colloquial language, आन एडोंड एंड सिंपल लैंग्वेज व्यवहार करने माध्यम में वो ठीक अमरा वो इधर ने प्लेजर दी थे पारी की ना ये टा चिल्ड जस्ट एक टा की एक्सपेरिमेंट जब अमरा प्रकृति छोटा कटो जीनिश बिलो नहीं कथा बोल बो कि जो तार पर देखी ना अमरा रीडर रा ठीक उन्नो नियो क्लासिकल बा क्लासिकल एजे बा रोमांटिक � Two years later, in 1800, the second edition of Lyrical Ballads in two volumes was brought out. To it was prefixed a lengthy preface. Tar preface tar borrow kora hoyche jeta already porechi. 
in which it was asserted that the language actually spoken by peasants and rustics has been used for all kinds of poetry and that such a language is the fittest and most effective medium. तर मने पोथम एक्सपेरिमेंटेर पर तारा बुस्ते पाल्लो जेना आशोले कमुन बा रास्टिक पीपल एर भाषाटाई होच्चे सबची इफेक्टिव भाषा एब कोभितार जोन एबंग फिटेस्ट This sweeping assertion आर एई जे एक्टा इतिबाचोक मुनभाब तारा प्रदान करलो stared by a heated and prolonged controversy which has continued ever since आर तार पर थेके जे एक्टा controversy शुरू होलो language निये जेटा एकोनो चोल से Coleridge deprecates the indiscriminate condemnation of the poems in the two volumes for a majority of them are unattractive enough to engage the sympathy and entertain the minds of all impartial and discerning readers তবে কলিজের মতে যে আসলে এই যে কন্ডেমনেশন বা যে অভিযোগ করা হয়েছে আচ্ছা কি আমাদের টাইম কত দূর আচ্ছা শেষের দিকে শেষ শেষের দিকে না শেষ শেষ আচ্ছা তাহলে আমি একটু তোমাদের আরি নাম্বার প্লাস আহা নেওয়া হলো না দেখো কারণ ওটা অনেক সময় দেখা হয় না ওটা আমার ওপেন থাকে না সব সময় আচ্ছা তো যেটা ছিল আমার কি তারপরে আসছে কি ইন স্পাইট অফ হলিস্টিক ক্রিটিসিজম হলিস্টিক সরি হোস্টাইল আমি হলিস্টিক বলছি কেমন হলো হোস্টাইল ক্রিটিসিজম দে हैव नॉट ओनली সারভাইভড বাট हैव স্টিডিলি গ্রন ইন পপুলারিটি বলছে এই যে আমাদের কবিতাগুলো এটা এত তীব্র হ্যাঁ শত্রুতামূলক সমালোচনা সত্ত্বেও তারা কিন্তু এখনও টিকে আছে এবং তারা আস্তে আস্তে জনপ্রিয়তা অর্জন করছে নট মেয়ারলি উইথ রিডার্স অফ লোয়ার ক্লাসেস যে শুধুমাত্র লোয়ার ক্লাস রিডাররাই পরে আমাদের মানে কি প্রশংসা করছে তা নয় বাট অলসো উইথ ইয়ং মেন অফ অ্যাকিউট সেন্সিবিলিটি অ্যান্ড কালচার্ড মাইন্ডস হুজ অ্যাডমারেশন বিং প্রভকড বাই দ্য হস্টিলিটি অফ দ্য ক্রিটিক্স শোজ অ্যান্ড অলমোস্ট রিলিজিয়াস ফরবার হ্যাঁ যে তাদের প্রশংসাটা আমাদের জন্য একদম মানে কি ধর্মীয় এক ধরনের যে বোধ তেমন পর্যন্ত আমাদের কাছে সৃষ্টি করছে দ্য ইন্টালেকচুয়াল এনার্জি অ্যান্ড জিনিয়াস অফ দ্য পয়েট ডিসপ্লেইড ইন দ্য পয়েমস হুইস পয়েমস সাস ওয়াজ সাস দ্যাট ইভেন হিজ ক্রিটিক্স অ্যান্ড স্কফার্স ওয়ার ইমপ্রেস বাই ইট তাহলে আমাদের কবিতাগুলোর বা এই পয়েটদের যে ইন্টালেকচুয়াল এনার্জি এবং জিনিয়াস সেটা যারা ক্রিটিক্স বা কফার্স কফার্স মানে কি বলতো স্কফার্স মানে কি যারা গালিগালা করে তাই তো মানে বাজে বকে তোমাকে হিংসাত্মকভাবে অন্যের সামনে খারাপ ভাবে তুলে ধরে স্কফার নিন্দুক যাকে বলা হয় বাংলা কথায় দেখো সামওয়ান হু লাভস অ্যান্ড স্পিক অ্যাবাউট আ পার্সোনার আইডিয়া ইন আ ওয়ে দ্যাট শোজ দ্যাট দে থিঙ্ক দ্যাট আ পার্সোনার ইজ টুপিড অর সিলি মানে যারা তোমাদেরকে নিন্দা করে ঠাট্টা করে তাদের স্কফার বলা হয় যেরকম স্কফাররা ইমপ্রেসড হয়ে গেছে যেটা সম্ভব দে আর ম্যানি মেরিটস টুগেদার উইথ দ্য ভায়োলেন্ট অ্যাভার্সন ক্রিয়েটেড বাই হিজ ক্রিটিক্যাল অপিনিয়ন্স প্রডিউসড আ ফার্মান ফার্মেন্ট হু ইস কেপ দ্য পয়েমস অ্যালাইভ ইন হিজ পাবলিক মেমোরি তার মানে তাদের সমালোচনাটা আমাদের পয়েমগুলোকে এমনভাবে মানে জনগণের কাছে পাবলিক মেমোরির কাছে কি মানে পুরো অ্যালাইভ করে তুলেছে মানে তাদের সমালোচনায় আমাদের জন্য কি হয়ে গেছে সাপে বর হয়ে গেছে নাকি কোল্ড ইজ সেজ দ্যাট হি হিমসেল ডিড নট অ্যাগ্রি উইথ ম্যানি পার্টস অফ ওয়ার্স অফ প্রিফেস বলছে কোল্ডিস নিজে বলেছেন যে আমি অনেকটাই ওয়ার্ডসওয়াদের অনেক প্রিফেজের সাথে একমত নই একমত নই অ্যান্ড মেড বোল্ড টু পয়েন্ট আউট দ্যাট দে ওয়ার রং ইন প্রিন্সিপাল যে কিছু কিছু জায়গায় তিনি একটু রং করেছেন ভুল করেছেন অ্যান্ড কন্ট্রাডিক্টরি নট অনলি টু আদার পার্টস অফ দ্য প্রিফেস বাট অলসো টু দ্য প্র্যাকটিস অফ দ্য পয়েট হিমসেলফ ইন মোস্ট অফ হিস পয়েন্টস অ্যাজ ইজ ওন নেম হ্যাজ বিন ফ্রিকুয়েন্টলি মেনশন বাই দ্য ক্রিটিক্স অ্যালং উইথ দ্যাট অফ ওয়ার্ডসওয়াদ অ্যাজ দ্য কো রাইটার অফ প্রিফেস হি ডিমস ইট প্রপার টু ডিক্লেয়ার ইন হুইস পার্টস ই অ্যাগ্রি উইস ওয়ার্ডস ওয়াদ অ্যান্ড হুইস ই ডাস ডট মানে তিনি এখানে দেখিয়েছেন যে যেহেতু এই প্রিফেসে দুইজনের নামই আছে তার জন্য অনেক সময় ওয়ার্ডসওয়াদের সাথে কোল্ডিজকেও অ্যাড করে তার কোল্ডিজেরও সমালোচনা করা হয়েছে তাই কোল্ডিজ মনে করছে যে অন্তত কো রাইটার হিসাবে আমার উচিত জনগণকে জানিয়ে দেওয়া যে ওয়ার্ডসওয়াদের সব কথাতে কিন্তু আমি একমত নই ওয়ার্ডসওয়াদের কিছু কিছু জায়গা রয়েছে যেখানে আমি একমত কিছু কিছু জায়গায় আমি আসলে একমত ঐক্যমত প্রদন মানে প্রদর্শন করিনি বা দেখাইনি সেটাকে জানিয়ে দেওয়া উচিত বলে মনে করছেন উনি বাট ইন অর্ডার টু ফ্যাসিলিটেট অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য অফ হিস ভিউজ হি মাস্ট এক্সপ্লেন হিস ভিউজ ফার্স্ট অফ অ পয়েম অ্যান্ড সেকেন্ডলি অফ পয়েট্রি ইন জেনারেল তাহলে প্রথমে তিনি পয়েম নিয়ে কথা বলছেন তারপরে তিনি পয়েট্রি ইন জেনারেল নিয়ে কথা বলবেন এবার দেখি কি বলেন পয়েম সম্পর্কে আ পয়েম কন্টেন্স সেম এলিমেন্ট অ্যাজ আ প্রোজ কম্পোজিশন the difference between them being either in different combination of those elements and 
আর ডিফারেন্ট অবজেক্ট উইচ হুইজ দ্য পয়েট হ্যাজ ইন মাইন্ড তার মানে এখন প্রোজ এবং পয়েম ডিফারেন্ট হবে কোন জায়গাতে বলছে দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দেম বিং আইদার ইন ডিফারেন্ট কম্বিনেশন অফ দোজ এলিমেন্টস তার মানে এলিমেন্ট দুটারই একই থাকে বলছে আ পয়েম কন্টেন্টস দ্য সেম এলিমেন্টস অ্যাজ আ প্রোজ কম্পোজিশন ওয়ার্ডের দিক থেকে থটের দিক থেকে ইমাজিনেশনের দিক থেকে দুটো জায়গাতে একই এলিমেন্ট আছে শুধু ডিফারেন্ট হচ্ছে কি তাদের কম্বিনেশনটা কিভাবে করা হবে অর আর ডিফারেন্ট অবজেক্ট হুইজ দ্য পয়েট হ্যাজ ইন মাইন্ড অথবা অবজেকটিভটা কেমন হবে তার পারপাসটা কী হবে তার উপর ডিপেন্ড করে হয়তো প্রোজ এবং পয়েটির মধ্যে একটা পার্থক্য হতেই পারে যেমন কি দ্য অবজেক্ট অফ দ্য পয়েট মে সিম্পলি বি টু এইড দ্য মেমোরি টু রিমেম্বার সার্টেন ফ্যাক্টস অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড ইন কনসিকুয়েন্স দ্য রেজাল্টেন্ট পয়েম মে ডিফারেন্ট ফ্রম আ প্রোজ কম্পোজিশন অনলি ইন দ্য ইউজ অফ মিটার অ্যান্ড রাইম এখানে মেনলি প্রধান পার্থক্য হুইজ আর এইড টু মেমোরি তাহলে মিটার এবং রাইম এর সবচেয়ে বড় হেল্পফুল ব্যাপারটা কোন জায়গায় যে আমাদের স্মৃতিতে ধরে রাখতে সাহায্য করে পার্থক্যটা এই জায়গায় যে যদি আমরা লিখিতভাবে নয় কিন্তু স্মৃতিতে যদি আমরা ধরে রাখতে চাই তাহলে মিটার বা রাইম ইউজ করতে হবে যেমন আমরা জানি প্রত্যেকটা ধর্মীয় গ্রন্থ কিন্তু সবগুলোই কিন্তু কিসে ছিল রাইমে আছে কিন্তু মিটারে আছে এক ধরনের সুর বা টোন দিয়ে কিন্তু পড়া যায় কোরআন বাইবেল গীতা দেখবে সবগুলোই কি এক ধরনের সুরেলা ওয়েতে কিন্তু তৈরি সেই জন্য বলা যাতে সহজে মানুষ মনে রাখতে পারে তাহলে প্রোজ এবং পয়েট্রির ক্ষেত্রে ডিকশন এর ব্যাপারটা তো আছে তার সাথে মিটার এবং রাইম এই জায়গাতে প্রোজ থেকে পয়েট্রিকে পাঠ্য করে দিচ্ছে আর প্রোজ মিটার এবং রাইমের সবচেয়ে বড় জায়গা হলো কি মানে পজিটিভ যে ব্যাপারটা উপকারিতা সেটা হলো কি এটা আমাদের স্মৃতিকে কোনো কিছুকে ধরে রাখতে সাহায্য করে ইন দ্য ইউজ অফ মিটার দ্য সোর্স অফ প্লেজার কনসিস্ট ইন দ্য অ্যান্টিসিপেশন অফ দ্য রিস রিকারেন্স অফ পার্টিকুলার সাউন্ড তার মানে একটা সাউন্ডকে যখন তুমি বারবার রিকারেন্স করবে মানে পুনো পুনোবার ঘটবে তখন এটা আমাদের অ্যান্টিসিপেট করতে বা কল্পনা করতে এবং মনে রাখতে যথেষ্ট পরিমাণে হেল্প করবে এবং এটা এক ধরনের সোর্স অফ প্লেজার হিসাবেও কিন্তু কাজ করে তো এখানেই হচ্ছে প্রোজ এবং পয়েট্রির মধ্যে পার্থক্য তার মানে মিটার এবং রাইমের কি এস টি মতে কি মিটার এবং রাইমের কিন্তু একটা গুরুত্ব আছে আর এখানেই পয়েম থেকে প্রোজের একটা পার্থক্য তাই না ইন সায়েন্টিফিক অ্যান্ড হিস্ট্রিক্যাল কম্পোজিশনস দ্য ইমিডিয়েট অবজেক্ট ইজ দ্য কনভিয়েন্স অফ ট্রুথ তাহলে সায়েন্টিফিক এবং হিস্ট্রিক্যাল কম্পোজিশনের কাজ হলো তাদেরকে সত্যটাকে বহন করা বা ক্যারি করা অ্যান্ড দ্য ইম্পর্টিং অফ প্লেজার ইফ অ্যানি ইজ অনলি সেকেন্ডারি অর ইনসিডেন্টাল তাহলে যেটা হচ্ছে প্রোজেইক বা সায়েন্টিফিক বা হিস্ট্রিক্যাল যে ব্যাপার এখানে কি বলা হচ্ছে এদের কাজ হলো সত্যকে তুলে ধরা এখানে প্লেজার দেওয়াটা হচ্ছে সেকেন্ডারি ম্যাটার এখানে কেউ মানে যেমন হচ্ছে সংবাদপত্র পড়ার মাধ্যমে বা হচ্ছে হিস্ট্রিক্যাল ইভেন্টগুলো পড়ার মাধ্যমে মানুষ কি চায় তথ্য চায় প্রপার বা পারফেক্ট ইনফরমেশন চাই এখানে তারা ওই পয়েট্রি পরে রাইম রিদামের মাধ্যমে কোনো প্লেজার এটা অর্জন করা কিন্তু ওই সকল কম্পোজিশনের উদ্দেশ্য থাকে না তাই বলছি ইন প্রোজ ওয়ার্কস অফ আদার কাইন্ডস অফ কমিউনিকেশন অফ প্লেজার মে বি দ্য ইমিডিয়েট পারপাস দো ট্রুথ মোরাল আর ইন্টালেকচুয়াল অট টু বি দেয়ার আলটিমেট এন্ড কিন্তু অন্যদিকে কি প্রোজ ওয়ার্কের কাজ কাজও হলো তাদের কি তাহলে এই যে সায়েন্টিফিক বা হিস্ট্রিক্যাল কম্পোজিশন এরাও কিন্তু প্রোজেই লেখা প্রোজেই কোয়েতে লেখা কিন্তু আসলেই সাহিত্যিক যে প্রোজ সেটাকে আমরা বলতে যাচ্ছি কি এদের পারপাস হলো কি সত্যকে তুলে ধরা সেটা মোরাল হোক আর ইন্টালেকচুয়াল হোক এবং আলটিমেট এন্ডও হচ্ছে কি সত্যকে তুলে ধরা কিন্তু তার সাথে সাথে তাদের আর একটা বড় কাজ হলো কি প্লেজার দেওয়া এটা হচ্ছে ইমিডিয়েট পারপাস দেখো দ্য কমিউনিকেশন অফ প্লেজার মে বি দ্য ইমিডিয়েট পারপাস আর সায়েন্টিফিক হিস্ট্রিক্যাল কম্পোজিশনের কাজ হলো কি সত্যকে তুলে ধরা ইমিডিয়েট পারপাস কিন্তু প্লেজার প্রদান করা নয় ওটা সেকেন্ডারি মেটার বাট কমিউনিকেশন অফ প্লেজার ইজ দ্য ইমিডিয়েট অবজেক্ট অফ সার্টেন ভ্যারাইটিস অফ প্রোজ কম্পোজিশন সাস অ্যাস নভেলস অ্যান্ড রোমান্সেস নাও দ্য কোয়েশ্চেন অ্যারাইজেস অফ মিটার সুপার অ্যাডিশন অফ মিটার টু সাস কম্পোজিশন ক্যান চেঞ্জ দেম ইন টু পয়েন্টস টু দিস কোল্ডিস রিপ্লাইজ দ্যাট ইফ মিটার ইজ সুপার অ্যাডেড দ্য আদার পার্টস অফ কম্পোজিশন অলসো মাস্ট হারমোনাইজ উইথ ইফ মিটার যুক্ত করলে তারা পয়েট্রির সাথে সমন্বিত হয়ে যাবে দ্য রিকারেন্স অফ অ্যাকসেন্ট অ্যান্ড সাউন্ড হুইস ইজ দ্য এসেন্স অফ মিটার ডিরেক্ট অ্যাটেনশন টু দ্য ইচ পার্ট অফ দ্য কম্পোজিশন সেপারেটলি অ্যান্ড ইন অর্ডার টু ডিজার্ভ দ্য নেম অফ দ্য পয়েম ইস পার্ট মাস্ট বি সোয়ারেন্স অ্যাস টু জাস্টিফাই দ্যাট অ্যাটেনশন তার মানে পয়েমের কাজ হলো কি মিটারের মাধ্যমে রিডারদের অ্যাটেনশনকে জাস্টিফাই করা গ্রহণ করা এবং বিশেষ করে ডাইরেক্ট অ্যাকশন যেটা বলে দেখো ডাইরেক্ট অ্যাটেনশন
A poem, therefore, may be defined as a class of composition which is supposed to works of science in proposing for its immediate object, pleasure, not truth. Tale poem air immediate object ki bolo, udde shoki. Kunta? Pleasure. Pleasure, that's the immediate object. It is distinguished from prose composition, whose immediate purpose is to give pleasure in the important respect that the proposed delight is to be to be yielded by the whole is in consonance with the pleasure which is each part is distinctly calculated to provide. Tamane prose kazo kintu immediate pleasure dan kora. Kintu poet Poemer kaaz holo each part. Mane protekta separately jeto attention draw korte shi kani rhyme ba rhythm er madhome. To me, a reader ke engage rakta parcho. Kuchh dekha chhe. A prosaic khetre immediate pleasure dar udesho holo. Ita abar puro ta poran poram amra bishoy thake. Unu dhamon kori ba guste pari. Protekta line ba protekta sense amra kintu pleasure paachi amon ta It means that the poem is an organic whole in which the various parts work in harmony to provide that pleasure which is peculiar to poetry. Philosophical critics of all ages and countries are at one in denying the name of a poem to such metrical composition where single lines are so striking that they can be detached from the whole and enjoy separately. Where the parts are so undistinguished that the reader can rapidly glance through the whole and understand its general purport <coughs> without paying attention to and enjoying the beauty of the separate parts. Now, the poetry is the poem এত স্ট্রাইকিং যে সিঙ্গেল লাইনও আমাদেরকে কি করতে পারে আলাদা করে প্লেজার দান করতে পারে যেটাকে আমরা আলাদা করে গ্রহণ করতে পারি তাই বলছে যে দেখো যে ফিলোসফিক্যাল ক্রিটিকরাও দেখো যে তারা হয়তো বা ডিনাই করতেছে পয়েমের নামটা তারা দিতে যাচ্ছে না কিন্তু তারপরেও দেখাচ্ছে কি এখানে যে দ্যাট দে ক্যান বি ডিটাচ ফ্রম দ্য হোল এন্ড এনজয় সেপারেটলি অর হোয়ার দ্য পার্টস আর সো আনডিস্টিংগুইশ that the reader can rapidly glance through the whole and understand its general purpose without paying attention to and enjoying the beauty of the separate part. That means, if you look at the separate part, then you can see the separate part. You can see the undistinguished part. You can see the separate 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 part. You can see the general purpose. You can see the general purpose. You can see the general purpose. সেগুলোকে ওই ফিলোসফিক্যাল ক্রিটিকরা পয়েম নাম দিতে অস্বীকার করছে যেগুলোকে পয়েম বলা যাবে না কামিং টু দ্য কনসিডারেশন অতএব শেষ পর্যন্ত এই বিবেচনা আসতে পারি যে অ্যাজ ডিস্টিংগুইশ ফ্রম আ পয়েম কোল্ডিস পয়েন্টস আউট দ্যাট পয়েট্রি মে বি ফাউন্ড অ্যাট ইটস বেস্ট অ্যান্ড সাবলিমেস্ট ইন ওয়ার্কস হুইস এনজয় এমপ্লয় নো মেট্রিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ দ্য প্রোজ অফ প্লেটো অর অফ জেরিমি টেইলার অর দ্য ফিলোসফিক বুক ইন দ্য বাইবেল আর ইলাস্ট্রেশন অফ সাস পয়েট্রি হুইস অ্যাট ওয়ান্স কাম টু দ্য মাইন্ড তাহলে এইগুলোকে কি বলছে যে কন কামিং টু দ্য কনসিডারেশন অফ পয়েট্রি অ্যাজ ডিস্টিংগুইশ ফ্রম আ পয়েম তাহলে পয়েট্রি ইজ ডিস্টিংগুইশ ফ্রম আ পয়েম তাহলে পয়েট্রি এবং পয়েমের মধ্যে পার্থক্যটা কোন জায়গায় এই জায়গায় এবার তিনি দেখাতে যাচ্ছেন যে কোল্ড ইজ পয়েন্ট আউট দ্যাট পয়েট্রি মে বি ফাউন্ড অ্যাট ইটস বেস্ট অ্যান্ড সাবলিমিস্ট ইন ওয়ার্কস হুইস এমপ্লয় নো মেট্রিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ তারপরে পয়েট্রি হলো সেই জিনিস যার সাথে মেট্রিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজের কোনো সম্পর্ক নেই যেমন হচ্ছে দ্য প্রোজ অফ প্লেটো অর দ্য জেরিমি অফ টেইলার অর দ্য ফিলোসফিক বুক ইন বাইবেল এগুলো কিন্তু এক এক ধরনের পয়েট্রি যদিও এরা পয়েটিক যে প্লেজার বা সিঙ্গেল সেন্টেন্স দিয়ে আমরা আলাদা আলাদা প্লেজার পাবো এমনটা বলা হয়নি তার মানে যেগুলো পয়েম হতে হলে কি হবে পয়েম হতে হলে দেখো আ পয়েম দেয়ার ফর মে বি ডিফাইন্ড অ্যাজ এ ক্লাস অফ কম্পোজিশন হুইস ইজ সাপোজ টু ওয়ার্ক অফ সায়েন্স ইন প্রোপোজিং অফ ইটস ইমিডিয়েট প্লেজার নট ট্রুথ কিন্তু আমার এই যে ফিলোসফিক্যাল ওয়ার্ক যেগুলো ফিলোসফি প্লেটো জেরিমি টেইলার বা বাইবেলের যে প্রফেটিক বুকগুলো এগুলোর কাজ কি প্লেজার দান করা শুধু নাকি ট্রুথ দান করা বলো এগুলোর কাজ কি ট্রুথ দান করা আচ্ছা সবাই মনে ঘুমিয়ে গেছে নাকি স্যার একই সাথে প্লেজার ট্রুথ দুইটাই দান করুন হ্যাঁ দেখো যে এইখানে কি বলছে ইমিডিয়েট ইমিডিয়েট অবজেক্ট প্লেজার নট ট্রুথ পয়েমের আর পয়েট্রির কাজ কি পয়েট্রির কাজ হলো কি 
ট্রুথ দান করা তাই তো সেটা প্রোজ ওয়ার্ককেও আমরা পয়েট্রি বলতে পারি সেখানে মেট্রিক্যাল ব্যাপারটা থাকবে না যে বলছে হুইস এমপ্লয় নো মেট্রিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ তার মানে পয়েমের কাজ হলো মিটার রাইম এগুলোকে ইনক্লুড করা তার সাথে সাথে ইমিডিয়েট প্লেজার দান করা এটা হচ্ছে পয়েমের কাজ আর পয়েট্রির কাজ কি মেট্রিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ তার গুরুত্বপূর্ণ নয় বরং তাদের কাজ হলো কি যে সেখানে ট্রুথটাকে দান করা দেখুন এবং জাস্ট মানে আমরা মেট্রিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজটা ইউজ করে থাকি এটার কারণে যে ওটা যাতে আমরা সহজে মনে রাখতে পারি স্মৃতি ধরে রাখতে পারি এটার জন্য বাট টু ডিফাইন পয়েট্রি মিন্স টু কনসিডার দ্য নেচার অ্যান্ড ফাংশন অফ দ্য পয়েট ইটস ক্রিয়েটার দ্য পয়েট অ্যাট ইটস বেস্ট অ্যাট হিজ বেস্ট কলস ফোর্থ অল দ্য পাওয়ার্স অফ দ্য সোল ইন টু অ্যাক্টিভিটি ইচ ইন প্রপোর্শন টু ইটস ওর্থ অ্যান্ড ডিগনিটি বাই ভার্চু অফ ইস ইমাজিনেশন হুইস ইজ আ সিনথেটিক অ্যান্ড ম্যাজিক্যাল পাওয়ার হি হারমোনাইজেস অ্যান্ড ব্লেন্ডস টুগেদার ভেরিয়াস এলিমেন্টস অ্যান্ড দাস ডিফিউজ অ্যাট ওয়ান সরি ডিফিউজ আ টোন অ্যান্ড স্পিরিট অফ ইউনিটি ওভার দ্য হোল দ্য ক্রিয়েটিভ পাওয়ার ইজ ফার্স্ট পুট ইন অ্যাকশন বাই উইল অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যান্ড অপারেটস আন্ডার দেয়ার জেন্টাল অ্যান্ড আননোটিস কন্ট্রোল লাইক আ হর্স হুজ লুজ রেঞ্জ ইট ম্যানিফেস্ট ইটস সেলফ মোস্ট ক্লিয়ারলি ইন দ্য ব্যালেন্স অর রিকনসিলেশন অফ অপোজিট অর ডাইভার্জেন কোয়ালিটি আচ্ছা যাও তাহলে বলছে টু ডিফাইন পয়েট্রি মিন্স টু কনসিডার নেচার অ্যান্ড ফাংশন অফ দ্য পয়েট ইটস ক্রিয়েটার তাহলে পয়েট্রির ক্রিয়েটার সলোকে একজন পয়েট দ্য পয়েট অ্যাট হিজ বেস্ট কলস ফোর্থ অল দ্য পাওয়ার অফ দ্য সোল ইন টু অ্যাক্টিভিটি তিনি চেষ্টা করেন তার সোলের যত পাওয়ার রয়েছে সবগুলোকে তার অ্যাক্টিভিটিতে নিয়ে আসা ইচ ইন প্রপোর্শন টু ইটস ওর্থ অ্যান্ড ডিগনিটি এবং চেষ্টা করেন তিনি তার অ্যাক্টিভিটিগুলোকে তার ওর্থ এবং ডিগনিটি অনুসারে ব্যবহার করা বাই ভার্চু অফ ইস ইমাজিনেশন হুইস ইজ আ সিনথেটিক অ্যান্ড ম্যাজিক্যাল পাওয়ার তাহলে ইমাজিনেশন পাওয়ারটা হচ্ছে এক ধরনের ম্যাজিক্যাল পাওয়ার তার সাহায্যে কি করতে পারেন হি হারমোনাইজেস অ্যান্ড ব্লেন্ডস টুগেদার ভেরিয়াস এলিমেন্টস তিনি বিভিন্ন এলিমেন্টগুলোকে ব্লেন্ড করেন একসাথে যুক্ত করেন অ্যান্ড দাস ডিফিউজ অ্যাট আ টোন অ্যান্ড স্পিরিট অফ ইউনিটি অফার দ্য হোল তারপর তিনি যে এলিমেন্টগুলো একত্রে ব্লেন্ড করেছেন তার ভিতরে এক ধরনের টোন এবং স্পিরিট তিনি যেন দান করেন এবং সেটা এক ধরনের অ্যালাইভ একটা কম্পোজিশন হয়ে যায় দিস ক্রিয়েটিভ পাওয়ার ইজ দ্য ফার্স্ট পুট ইন অ্যাকশন বাই উইল অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং তাহলে তাহলে তিনি আগে প্রথমে এক ধরনের উইল এবং এক ধরনের আন্ডারস্ট্যান্ডিং তৈরি করেন যে আমি এই বিষয়টা নিয়ে কাজ করব এবং এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা আমি আগে অর্জন করেছি তারপর তো আমি পয়েট্রির ভিতরে দিব এটা তো এমনটা নয় যে আমি ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন করার মাধ্যমে শেষে আমি একটা রেজাল্ট পাবো তিনি আগে তার রেজাল্টটাকে ভেবে নেন যে আমি আমার উদ্দেশ্যটা কি আমি কি বিষয়টা নিয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করছি আমি কি বিষয়টা নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করছি সেটা তিনি আগে বোঝেন তারপরে অপারেটস আন্ডার দেয়ার জেন্টাল অ্যান্ড আননোটিস কন্ট্রোল তারপরে তিনি সেই তার যে সোলের যে পাওয়ার সে পাওয়ারগুলোর মাধ্যমে তিনি এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংগুলোকে কি করেন অপারেট করেন পরিচালনা করেন এবং সেইগুলোর মাধ্যমে তিনি তার ল্যাঙ্গুয়েজ বা ডিকশন বা মিটার এগুলোকে ব্যবহার করার মাধ্যমেই তিনি একটা বিশেষ কম্পোজিশন তৈরি করেন বলছে লাইক আ হর্স উইথ লুজ রেঞ্জ মানে কি তিনি কাজ করেন কিভাবে একটা ঘোড়ার মতো যে ঘোড়াটা কেমন যার কোনো লাগাম থাকে না লাগাম ছাড়া লাগাম ছাড়া তিনি তার ইচ্ছা মতো আগে বিষয়গুলোকে ঘাটেন নিচ্ছা মতো কাজ করেন তারপরে সেটাকে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ে নিয়ে আসেন নিয়ে আসার পরে যে একটা একটা ওয়ার্ক তৈরি হয় একটা কাঠামো তৈরি হয় সেটার মাধ্যমে তিনি বিষয়গুলোকে তুলে ধরেন তাই বলছে ইট ম্যানিফেস্ট ইটস সেলফ মোস্ট ক্লিয়ারলি ইন দ্য ব্যালেন্স অ্যান্ড রিকনসিলেশন অফ অপোজিট অর ডাইভার্সেন্ট কোয়ালিটি সাস অ্যাজ সেমনেস উইথ ডিফারেন্স তিনি বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে এক ধরনের সেমনেস তৈরি করার চেষ্টা করেন দ্য জেনারেল উইথ দ্য কনক্রিট দ্য আইডিয়া উইথ ইমেজ দ্য ইন্ডিভিজুয়াল উইথ দ্য রিপ্রেজেন্টেটিভ নভেলটি অ্যান্ড ফ্রেশনেস উইথ ওল্ড অ্যান্ড ফ্যামিলিয়ার অবজেক্ট আনইউজুয়াল ইমোশনাল এক্সাইটমেন্ট উইথ স্ট্রিক্ট অর্ডার অ্যান্ড ডিসিপ্লিন স্ট্রং অ্যান্ড ভিম অ্যান্ড প্যাশন উইথ ভিজিল্যান্ট জাজমেন্ট অ্যান্ড আনফ্লাইগিং সেলফ পজিশন মানে তিনি ইমোশন নিয়ে কাজ করেন প্যাশন নিয়ে কাজ করেন তিনি কিন্তু সে প্যাশনটা থাকেন কেমন ভিজিল্যান্ট জাজমেন্ট মানে যুক্তি দিয়ে তিনি আবেগকে উপস্থাপন করেন এমনটা না যে আবেগে কাজ করে ফেলেছি ভুল হয়ে গেছে নাকি বিবেকে বুঝি নাই এমন তার আবেগ দিয়ে কাজ করলেও আবেগটা একটা নির্দিষ্ট জাজমেন্টের মধ্যে থাকে এবং আনফ্লাইগিং সেলফ পজিশন যেটা এমন না যে আমি একদম নিজের মতো করে যা কিছু আমি পারবো এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করব তাহলে দিস এম্ফ্যাটিক পাওয়ার ব্লেন্ডস দ্য ন্যাচারাল অ্যান্ড আর্টিফিশিয়াল দ্য ম্যানার অ্যান্ড মেটার
abstracts universal substance from individual states, who is infested with local habitations and names wins our sympathy as sensible forms. Coleridge concludes rather abruptly that good sense is the body of poetic genius. Fancy its eternal dress and motion its living principle and imagination the soul which is diffused through the whole. Hmm? Imagination the soul which is diffused through the whole which animates each part and forms all into one graceful and intelligent whole. তাহলে পয়েমের ব্যাপারে তিনি কি কি বলে গেলেন যে এই জায়গাতে কোলরিজ তিনি বললেন কি যে গুড সেন্স ইজ দ্য বডি অফ পয়েটিক জিনিয়াস তাহলে গুড সেন্সটা হচ্ছে পয়েটিক জিনিয়াসের বডি ফেন্সিটা হচ্ছে কি তার ইটারনাল ড্রেস মোশনটা হচ্ছে কি এর লিভিং প্রিন্সিপালস ইমাজিনেশনটা হচ্ছে কি সোল হিসাবে কাজ করছে ইমাজিনেশন দ্য সোল হুইচ ইজ ডিপ ইউজ টু দ্য হোল ওয়ার্ক হ্যাঁ আর এই কারণেই পুরো একটা পয়েটিক ওয়ার্কটা অ্যানিমেট হয়ে ওঠে হুইচ অ্যানিমেটস ইচ পার্ট অ্যান্ড ফ্রমস অল ইন টু ওয়ান গ্রেসফুল অ্যান্ড ইন্টেলিজেন্ট হোল তাহলে এইভাবে মোটামুটি তিনি একটু বোঝানোর চেষ্টা করলেন যে পয়েট্রি এবং পয়েমস আর টু ডিফারেন্ট থিংস পয়েট্রি তাহলে পয়েমের কাজ হলো কি ইমিডিয়েট প্লেজার দান করা সেখানে মিটার বা হচ্ছে রাইম বা হচ্ছে রিদম এগুলোকে ব্যবহার করা আর পয়েট্রির কাজ হলো কি নো মেট্রিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ এখানে মেট্রিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করার উদ্দেশ্য নয় তাই বলছে যে বিবলিক্যাল ওয়ার্কগুলোকে প্লেটোর ওয়ার্কগুলোকে এগুলোকে আমরা পয়েট্রির মধ্যে ফেলতে পারি কিন্তু এগুলোকে আমরা পয়েম বলবো না এগুলোকে আমরা পয়েম বলবো না যেমন কোরআন বা বাইবেলের যেগুলো আছে ওগুলোকে আমরা পয়েম বলবো এগুলো কিন্তু আমরা পয়েম বলবো না তাই না এটা হচ্ছে কি পয়েট্রিক সেন্সে লেখা হয়েছে পয়েট্রিক যে ল্যাঙ্গুয়েজ সেটা হয়তো বা প্রয়োগ করা হয়েছে কিন্তু পয়েমের যে ব্যাপারটা সেটার সাথে এরা রিলেটেড নয় কারণ এইগুলোর উদ্দেশ্য হলো ট্রুথকে বহন করা কিন্তু পয়েমের উদ্দেশ্য হলো কি তাহলে পয়েমও কিন্তু এক ধরনের পয়েট্রি কিন্তু ওর ভিতরে সব পয়েট্রিকে আমরা আবার পয়েম বলতে পারবো কথাটা ঠিক এইরকম যে সব মেট্রিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে লেখাকে আমরা পয়েম বলতে পারবো না কিন্তু সব পয়েমকে আমরা আবার পয়েট্রি বলতে পারি আবার পয়েট্রি প্রজেক ওয়ার্কগুলোকে আমরা পয়েট্রি বলতে পারি কিন্তু সব প্রজেক্ট পয়েট্রিকে আমরা পয়েম বলতে পারবো না ব্যাপার ঠিক এইরকম একটা সেন্স হ্যাঁ তো এই হলো ব্যাপার তো একটু আবার একটু রিডিং দিয়ে নিও তোমাদের যে সামারি বা ক্রিটিক্যাল বইগুলো আছে আগামী দিন আমরা পরেরটা পড়বো পরেরটা আছে কত সতেরো নম্বর তাই না জি স্যার সতেরো নম্বরেরটা আছে আচ্ছা তাহলে এটা আগামী দিন আমরা একটু দেখবো তাহলে যেটুকু পড়ানো হলো এটুকু একটু আবার ভালো করে দেখবা যে আসলে তার পারপাসটা কি ড্রেসটা কি লিখি জন্য লিখেছে তাই আর এগুলো আসলে কানেক্ট করা বোঝা সেই ব্যাপার পর্যন্ত না গেলে পারে কিছু কিছু বিষয়টাকে মানে মাথার উপর দিয়েই মানে রেখে যেতে হবে যে মাথার উপরেই থাক ব্রেনের ভিতরে আর আপাতত ঢুকবে না জাস্ট থিমেটিক ব্যাপারে না গিয়ে হয়তো সারফেস যে ব্যাপারগুলো আছে ওগুলোই কোয়েশ্চেন অ্যান্সারে মেনলি করে যেতে হয় কারণ এদের যে কথাবার্তা এ অনেক ডিপের ব্যাপার বুঝতে পারছো হ্যাঁ জি স্যার বোঝা কঠিন স্যার হ্যাঁ যে আসলেই এরা কি বলতে চাচ্ছে তুমি যখন ওই রকম মানে এরা তো অলরেডি সেই সেন্সের তাই না তারা কবিতা লিখেছে সেই সেন্সে চলে গেছে তারপর একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং তো তৈরি হয়েছে সেই ভাষা দিয়ে তারা কিন্তু লিখছে আর আমরা তো তার ধারে কাছে যেতে পারবো না কারণ আমরা তো পয়েন্ট লিখি নাই মানে পয়েম তো লিখি নাই পয়েম লেখার ক্ষমতাও নেই অতএব তাদের ভাষা বোঝারও ক্ষমতা নেই আর যখন একজন পয়েম কিছু লিখতে পারবে সে তখন ওর ভিতরে প্রবেশ করতে হবে তাদের হয়তো এই ভাষাটা তখন তাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে তাছাড়া ওই পেপার পত্রিকা পড়ে ওই মেডিকেল মানে সেই ওষুধের নাম জানার মতো অবস্থা হবে যেমন ওষুধের নাম জানব তাই না বিষয়গুলো বুঝবো কিন্তু কোনটাতে কোন প্রয়োগ কোন জায়গায় হয় সেটা বোঝার ক্ষমতা কিন্তু আমাদের আসলে কম এই জন্য একটু ব্যাপারটা পড়ে নিবা হ্যাঁ বলো এইভাবে লিখে কি নাম্বার পাওয়া যাবে পরীক্ষার হলে কোন ভাবে प्रवेश कर বাকিরে বই কেনে নি তার সাথের ভিতরেই যায়নি এর ভিতরে ঢোকেই নি তাহলে তারা কোন সার্ভিস দিয়ে লিখবে তারা যদি নাম্বার পেয়ে যায় তাহলে তুমি এত এইটুকু পড়লে পারে নাম্বার মানে কিছুটা লিখতে পারবা ডিপে এটা তো আমরা ভেবে নিতে পারি এবং বোঝার ক্ষেত্রে যে সহজ হবে সেটা তো আমরা ধরে নিতেই পারি 
তারপরে <laughs> 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 তাও তো দেখা যাচ্ছে কিছু কিছু টেক্সট বা তোমাদের পড়ানোর কারণে কিছু আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা তৈরি হয়েছে তাই না যেগুলো আমি যা যতটুকু পড়িয়েছি এই যে কলেজে হোক বা এখানে হোক এইগুলোও যারা পড়েনি তারাও তো পরীক্ষা দিবে নাকি জি স্যার তারা তো দিবে তারাও দেখা যাচ্ছে কতটুকু বুঝবে ভাষাগত ব্যাপারে কি বুঝবে বলো জি স্যার ওই সেট সাজেশনের অনুযায়ী স্যার ওই কিছু প্রশ্ন স্যার মুখস্থ করে যাবে তাদের তো মাথা তাও তো তোমার মাথার উপরে এসেছে ওদের চুলের উপর দিয়ে যাবে বুঝতে পারছো আপনার কাছে এসি তারপরে এইগুলা পড়ি স্যার এখন যদি